யம தர்ம பூலி பூமிக்கு வந்து ஒரு இளைஞனை பார்த்து உன்னுடைய ஆயுஷ் முடிஞ்சு போச்சுரா புறப்படு அப்படின்னு இருக்கான் இன்னையா இப்போ தான் நான் வாழவே தொடங்கி இருக்கிறேன்னு கூப்பிட்றியே இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் நான் இங்கேயே இருக்கலாம்ல கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாதான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது யம தர்மன்னு எனக்கு ஏன் பேருன்னா தர்மத்தோடு நடக்கிறவனால் தான் அதனால் நீ புறப்படணுனால சரி சரி நீ உன் அழைப்பை ஏற்று நான் வரேன் ஆனாலும் என்னை நோக்கி நீ வந்திருக்கிற பற்றியா உனக்கு நான் ஏதாவது ஒரு விருந்து கொடுக்கணும் விருந்து கொடுத்த பிறகு என்னை அழிச்சிட்டு போகணும் நேராக அவனை கூட்டிகிட்டு டாஸ்மா கடைக்கு போனோம் ஒரு ஐநூறு தான் வாங்கி கொடுத்தான் ஐநூறு வாங்கி கொடுத்தது எம்ம தர்மா அப்படி சாஞ்சிட்டார் சாஞ்ச பிறகு தான் ஒரு அரை ஒரு மணி நேரத்துக்கு உலகத்தையே மறந்துருந்தார் அதுக்குள்ளே நம்மளால் என்ன பண்ணால் அந்த ரிஜிஸ்டரை எடுத்தான் அந்த அவர் கையில் இருந்த ரிஜிஸ்டரை வாங்கி அன்னைக்கு அவன் பேர் இருக்கிறத எரைஸ் பண்ணிட்டான் அதை இன்னும் எரைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிஜிஸ்டர்லேயே லாஸ்ட்டில் அவன் பேரை எழுதிட்டான் முடிஞ்சு போச்சா தப்பிச்சுண்டான்னு ஒரு மணி நேரம் ஒருத்த எம தர்ம எழுந்தான் ஏ மானுடா இப்படிப்பட்ட ஒரு பானத்தையின் வாழ்நாளில் நான் அருந்தியதே கிடையாது ஆகையினால் உனக்கு ஒரு நன்மை நான் செய்ய வேண்டும் மேலிருந்து உயிர்களை எடுப்பதை விட கீழிருந்து நான் உயிரை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அவன் அவன் தலைவிதி அவன் மொழி நடக்கும் இல்லையா நதியின் ஓட்டத்தில் படகு எப்படி போகிறதோ அதுபோல் தான் வாழ்க்கை நீர் வழி படுவும் புனை போலன்னா நாம் நினைக்கிறேன் என்னென்னமோன்னு நாலு நாளைக்கு முந்தி ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் சிவன் கோயிலுக்கு போயின்னு பார்த்தார் சிவாச்சாரியார் அப்படி தீபாரதெல்லாம் காட்டிட்டு தட்டை எடுத்துன்னு வரார் அவருக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபா போடுறதுக்கு நான் பாக்கெட்டு உள்ள கையை விட்டு அதுக்குள்ள தேடுறேன் 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 அந்த அஞ்சுக்கு சிக்கலை மேலே ஓரமாக இருந்த ஐநூறு வெளியே வந்து அப்படி காற்றுல போய் நாலாவது ஆள்கிட்ட விழுந்துட்டுது எதிர்வரிசையில் இருந்த அவருடைய காலில் விழுந்தது பாருங்கள் நான் தேடுறதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே சிவாச்சார தாண்டிட்டார் அந்த மனுஷன் கீழே குனிஞ்சு யாருதோ எவருதோ நமக்கு எதுக்குன்னு அதை எடுத்து தட்டில் போட்டான் அந்த சிவாச்சார உள்ளே போய் ஈஸ்வரன் மேலே இருந்த மாலையை கொண்டாந்து அவருக்கு போட்டு தேவானந்தனை பொருளெலாம் கையில் கொடுத்து வாழ்த்திட்டு போனார் ஏன் ஐநூறு ரூபாய் யாருக்கு வாழ்த்த வாங்கி கொடுக்குது பாருங்கள் இதுதான் உலகம் எது எப்போ நடக்கணுமோ அது அப்போ நடக்கணும் தான் இலக்கியம் சொல்லிக் கொடுக்குது தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா என்ற உயரிய வரிக்கு நிகரான வரி உலக இலக்கியங்களே கிடையாது நம்மெல்லாம் யாதும் ஒரே யாவரும் கேள்வி என்பது உலக ஐக்கிய நாட்டின் சபையிலே முகப்பட்டு முகப்பில் எழுதப்பட்டிருக்கிற வாசகம்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அடுத்த வரி தான் இது தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா சார் உனக்கு நன்மை வருதா அது காரணம் நீ தான் தீமை வருதா அது காரணம் நீ தான் நீ ஏற்கனவே நன்மை செஞ்சால் திரும்ப வரும் ஏற்கனவே தீமை செஞ்சால் அதுதான் உனக்கு திரும்ப வரும் இந்த ஒரு தத்து வாழ்க்கையில் தத்துவத்தை உலக இலக்கியம் எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்கலையா தமிழ் தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம படித்தா நம்ம மனசுக்கு ஒரு தெம்பு வரும் படிக்காம எப்படி சார் வரும் இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் இன்றைக்கு உலகமே தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு காலகட்டத்தில் தலைநகரத்தில் மட்டுமே நடந்து நடைபெற்று கொண்டிருந்த இந்த புத்தக திருவிழாவை ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர்களிடத்தில் ஒப்படைத்து அவர்கள் மூலமாக இதை பப்பாசியோடு இணைந்து ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகவே இதை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இது மிகப்பெரிய வெற்றியை தொட்டிருக்கிறது என்பதை நான் பல நேவடைகளிலே பல இடங்களிலே பார்த்து மகிழ்ந்தேன் ராமநாதபுர மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரத்திலே சென்ற மா ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு நடந்த இதே புத்தக திருவிழாவிலே மாதர் குழு செய்த கைவினை பொருள்களோடு அந்த புத்தகங்களும் அந்த பத்து நாளில் ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையாகி இருக்கிற வரலாற்றை அங்கே டாக்டர் சேல் செல்லப்பா சின்னப்பா சின்னதுரை செல்லப்பா என்கிற அவர் விளக்க விளக்கமாக எடுத்து சொன்னார்கள் எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சார் வருவாய் துறை இன்னைக்கு நிறைய எனக்கு சேர்ந்திருக்குது அவங்கள் துறை வருவாய் துறை ஆனால் இன்றைக்கு பேச்சாளர்களுக்கு வருவாய் எழுத்தாளர்களுக்கு வருவாய் புத்தக விற்பையாளர்களுக்கு வருவாய் புத்தகம் போன நடத்த அந்த கம்பெனிகளுக்கு வருவாய் அத்தனைக்கு பேருக்கும் வருவாய் கிடைக்கிற ஒரு துறை வருவாய் துறை சேர்ந்து நடத்ததுன்னா அவர்களை நான் பல்லாண்டு வாழ்த்துகிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுகிற ஒரு நிகழ்வு சார் இது சாதாரணமானது இல்லை எல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாம் பெண் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பெண் கல்வி எந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு இந்த இணைப்புறை வழங்குற தம்பி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மணிகண்டம் சொன்ன மாதிரி அழகான தமிழில் அற்புதமாக விளக்கம் கொடுக்குறார் உண்மையிலே அந்த அவருடைய அந்த சொல் நயத்துக்கு நான் பாராட்டுறேன் சொல் நயம் இப்படி தான் ஒரு தமிழாசிரியனா அப்படி தான் ஏன் இருக்கணும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் நீ இன்னும் எதிர்காலம் உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது 
அற்புதமான வளம் இருக்குது நீங்கள் அப்போ வரும்போது என்ன நினைப்பீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமை இந்த சொல்லாற்றல் பேச்சாற்றல் தான் பேச்சாற்றல் நான் எடுத்தாற்றல் நான் தம்பி யா ஐயா சொன்ன மணிகண்டம் பேசும்போது சொன்னார் பேரறிஞர் அண்ணாவை அவர்களை பற்றி பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் தத்துவ மேதை சீனிவாசன் அவர்களும் போடி நாய் போடி நாயக்கனூருக்கு தேர்தல் கூட்டத்துக்காக போகிறாங்க அங்கே பஸ்ஸில் போகிறாங்க நல்ல நினைவில் வச்சுங்க பஸ்ஸில் போன தலைவர்கள் இந்த மண்டையில் இருந்திருக்கான் அப்போ பஸ்ஸில் போகும்போது அந்த பேர் வந்து என்ன பண்ணிச்சு மூணு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே பிரேக் டவுன் ஆகி போச்சு அண்ணா அவர்களும் தத்துவ மேதை சீனிவாசன் அவர்களும் கீழே இறங்குறாங்க அண்ணா பதைக்கிறார் கூட்டம் காத்திருக்குமேன்றார் அப்போ ஸ்டிக்க சீனிவாசன் ஓடி போறார் அந்த பக்கமா போற ஒரு மாட்டு வண்டி போகுது மாட்டு வண்டிக்காரர் மாட்டு வண்டிக்காரர் வா ஐயோ கூட்டம் காத்திருக்கும் எங்களை கொஞ்சம் கூட்டிட்டு போறியா அவன் சொன்னா பாருங்க ஒரு வார்த்தை இவர் பெரிய அண்ணாதுரை இவருக்காக அங்க கூட்டம் காத்துக்குது போயான்ட்டான் நிஜமாலுமே அண்ணாதுரை அவருதான் யாரெல்லாம் இறங்கி ஓடி வந்துட்டான் சார் என் தெய்வமே நீ எப்படி பேசுவே எங்களுக்காக எப்படி குரல் கொடுப்பேன்றது எனக்கு தெரியும் ஆனா உன் உருவத்தை நான் பார்த்தது இல்லை நீ உட்காரதுக்கு என் வண்டி புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் உட்காரியான்னு சொல்லி அந்த மாட்டு வண்டியில் உட்கார வச்சு அழிச்சிட்டு போன வரலாறு இருக்க அதுதான் ஒரு பேச்சின் ஆற்றலுக்கு கிடைத்த மரியாதை பெருமை இதெல்லாம் எங்கிருந்து வரும் கொள்முதல் பண்ணாதான் கொள் விலை மறைக்க முடியும் கொள்முதல் கொள்ளாமலே அவர் சொன்ன மாதிரி மாமா மச்சா மருமகன் ஒரு குடும்பத்திற்குள்ளே தான் நின்றுணும் இல்லையா கொள்முதல் செய்யணும் அதுக்கு தான் பல நூல்களை படிக்கணும் மாபெரும் சபைதனை நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டியதா எப்போ விழும் படிக்கணும் படிப்பு என்பது சாதாரணமானது இல்லையா பகத் சிங் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்ற போறாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுத்து எனக்கு தூக்கு போடணும் ஏன்னு கேட்டாங்க பயமா இருக்கா இல்லையா அப்போ புரட்சி லெனினுடைய புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கார் ஒரு புரட்சியாளன் ஒரு புரட்சியாளனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் அது முடிவதற்கு இன்னும் பத்து நிமிடம் ஆகும் அதுவரையில் பொறுத்திருங்கள்னா பேரறிஞர் அண்ணாவுக்கு கொடிய புற்றுநோய் ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கு டேட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த டாக்டர் கிட்ட ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேட்டார் எனக்காக ஒன்று செய்யுங்களே அண்ணா என்ன சொல்லினாலும் செய்யறேன்னார் ஆப்ரேஷனை ஒரு நாள் தள்ளி போடுங்களேன் இல்லைங்க அது ஆபத்துன்னாங்க இல்லை இல்லை நான் படித்து முடிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் தேவைப்படுது அந்த புத்தகத்தை முடிக்காமல் என்னால் நீ முடியல அதனால் ஒரு நாள் தள்ளி போடுங்கன்னார் பிழைப்போமா வாழ்வோமா பிழைக்க மாட்டோமா என்றெல்லாம் ஏக்கப்பட வேண்டிய நேரத்தில் புத்தகம் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்த முடிவுரை எழுதுகிற நேரத்தில் கூட முன்னுரையாக இருந்தாரே பேரறிஞர் அண்ணா சிந்தித்து பார்க்கணும் சார் இந்திய தேசத்தில் ரெண்டு பேர் எப்போ லோ லைப்ரரிக்கு உள்ள நுழைகிறாங்களோ எப்போ அவங்களா வெளியில் வராங்களோ அப்போ அது வரைக்கும் நூலக காவலர் காவத்து காத்திருந்து அவங்க போன பிறகு தான் சார் நூலகத்தையே போட்டுவான் அப்படி படித்தவர்கள் யார் தெரியுமா பேரறிஞர் அண்ணா தெற்கே தோன்றிய பேரறிஞர் அண்ணா வடக்கே தோன்றிய அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்த ரெண்டு பேரும் படித்து முடித்து வெளியே வந்த பிறகு தான் சார் நூலகமே மூடப்பட்டது ஒரு மனிதனுக்கு சிந்தனை ஆற்றல் சிறகடிப்பதற்கு அதனால தான் நீங்க பாருங்க ஒரு புத்தகம் எப்படி இருந்தா இந்த புத்தகத்தை அப்படி விரிக்கிறீங்க விரித்த உடனே பார்த்தால் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பறவையும் சிறகு போல் இருக்கும் நம்முடைய மனம் அதிலே லைத்து நம்முடைய மனமும் பறவை போல் பறப்பதற்கு அவன் எழுதின எழுத்துக்களோடு சென்று அவன் எதை எதையெல்லாம் அடைய வேண்டும் என்று எடுத்துச் சொல்லுகிறானோ அடையக்கூடிய இடங்களிலே அடைந்து விடுவதற்குரிய ஆற்றலைத்தான் அந்த எழுத்துக்கள் தருகிறது என்றால் அது மனுஷனுடைய மனதுக்கு ஒரு சுகத்தை தருகிறது அவனுடைய சோகத்தை மாற்றுகிற மருந்தாக அமைகிறது சாதாரணமான புத்தகத்தை நான் வந்து வான் கலந்த மாணிக்க வாசகனின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கருப்பம் சாற்றினிலே தென் கலந்து பால் கலந்து செடுங்கனித்தின் சுவை கலந்து ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து ஒவட்டாமல் இணைப்பது வேண்டார் அருள்பிரகாச வள்ளலார் வாசிச்சா அப்படி வாசிக்கணும் சார் மனிதனுக்கு தானே சார் சிந்தனையே சிந்திக்கவும் தெரியணும் சிரிக்கவும் தெரியணும் இந்த ரெண்டு மனிதனை தவிர வேற எந்த ஜீவனுக்கு இருக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்க எந்த இடத்திலும் தன்னிலை மாறாமல் இருப்பதற்கு நூல்கள் தான் மிகப்பெரிய துணை செய்யும் உடல் நோய்க்கு மருந்துண்டு மருத்துவர் தருவார் மனநோய்க்கு மனநோய்க்கு மருந்தே எது நூலகம் என்பதை விட அதை மன மரு மருத்துவ நிலையம் என்றே சொல்லலாம் மன மருத்துவ நிலையம் என்றே சொல்லலாம் பல நூல்களை படிக்கிற போது தான் சார் சொத்து சண்டை வருது மகாபாரதம் முன்னிக்கும் சொந்தங்கள் பிரச்சனை வருது மகாபாரதம் நிற்கும் இல்லையா 
சொத்து வேண்டாம் வேண்டாம் என்று தூக்கி இருந்தால் சொந்தங்கள் பெருகும் என்பதைத்தான் ராமாயணம் சொல்லுகிறது சொத்து வேண்டும் வேண்டும் என்று போராடினால் சொந்தங்கள் அழிந்துவிடும் என்ற எச்சரிக்கையை சொல்வதுதான் மகாபாரதம் சொல்லுகிறது என்றால் ஒரு நூல் நம்முடைய மனசுக்கு மருந்தாக மாறி நம்மை அறியாமல் நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை தருகிற ஆற்றல் நம் இந்த நூல்களுக்கு உண்டு நிறைய வாங்குங்க போகும்போது நல்ல நூல்களை தேர்வு செஞ்சு வாங்குங்க அதுதான் இந்த புத்தக திருவிழாவினுடைய முழுமையான நோக்கம் பிள்ளைகளை படிக்க வைங்க கொஞ்சம் படிப்புக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அந்த ஆர்வத்தை தூண்டுங்க ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறது பேச்சிலும் எழுத்திலும் பல குற்றங்கள் நிறைந்திருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவனுடைய மாற்றி யோசிக்கிற சிந்தனை வளர்ந்திருக்கிறது அது வேறு விஷயம் நான் உன்னே ஒன்று சொல்கிறேங்க ஒரு அண்மையில் ஒரு கவிதை படுது ரொம்ப அற்புதமான கவிதை கல்லுக்கு தெரியுமா தான் கடவுளாக போகிறோமா படியாக போகிறோமா சிற்பி ஒரு கல்லை தேர்ந்தெடுத்து அதை இரண்டாக பிளந்து ஒரு பகுதியை சிலையாக்குகிறான் மற்றொரு பகுதியை படியாக்கி விட்டான் ஏன் அந்த பிரச்சனை உளி விழுவது வலி என அழுதது ஒரு கல் அதனால் அது சிதைந்து போனதனால் படிக்கல்லாக மாறிவிட்டது அது உளி விழுவது வலி என அழாமல் பொறுத்து கொண்டது சிற்பி நினைக்கிற உருவத்தை நான் எடுத்தே தீருவேன் என்று அந்த கல் வைராகியத்தோடு இருந்ததனால் அது சிலையாகிவிட்டது சிதைந்து போன கல் மிதிக்கப்படுகிறது சிலையான கல் துதிக்கப்படுகிறது என்றால் கல்லுக்கு தெரியுமா தான் கடவுளாக போகிறோமா படியாக போகிறோமா நெல்லுக்கு தெரியுமா தான் பிரசாதமாக போகிறோமா கோவிலுக்குள் பிரேத சாதமாக போகிறோமா நெல்லுக்கு தெரியுமா பிரசாதமாக போகிறோமா பிரேத சாதமாக போகிறோமா புல்லுக்கு தெரியுமா தான் பிள்ளையாரிடம் போவோமா புழுதியில் போவோமா சொல்லுக்கு தெரியுமா தான் வசையாக போகிறோமா வாழ்த்தாக போகிறோமா கல்லுக்கோ நெல்லுக்கோ சொல்லுக்கோ புல்லுக்கோ அது எப்படி ஆகும் என்று அவற்றுக்கு தெரியாது அதை பயன்படுத்துகிற மனிதனை பொறுத்துத்தான் அதனுடைய உயர்வும் தாழ்வும் அமைகிறது என்றால் மனிதன் சரியானவனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு மரத்தின் கோணலை ஒரு நூல் சீர்படுத்துகிறது நூல் வச்சு பார்ப்பார் தச்சர் ஆச்சாரி என்ன பண்ணுவார் ஒரு குண்டுல குண்டு குண்டு கட்டி நூலை தான் வச்சு பார்ப்பார் மரத்தின் கோணலை ஒரு நூல் தீர்க்கிறது மனதின் கோணலையும் நாம் வாசிக்கும் நூல் தீர்க்கிறது என்றால் அதில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்கியா அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு படிக்க 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 மகிழ்ச்சி வரும் மகிழ்ச்சி வர மகிழ்ச்சி வர ஒரு மனமாற்றம் வரும் அதனால தான் என் பாட்டன் பாரதி என்ன சொன்னால் எழுத்தும் தெய்வம் எழுதுகோலும் தெய்வம் அந்த படைப்பாளிகளாக தெய்வங்கள் இங்கே மூணு பேர் உட்காந்துங்கிறாங்க படைப்பாளிகளாக மூணு தெய்வங்கள் ரெண்டு தெய்வங்கள் வந்திருக்காங்க ஐயா எழுத்தாளர்கள் ஒரு பிரசவத்துக்கு சமமே யாது ஒரு சுக பிரசவத்துக்கு சமம் ஒரு நூலை எழுதுவது என்பது சாதாரணமானதா அது சாதாரணமானதா தாம்பரத்தில் ஒரு நூலாசிரியருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா பரிசு கொடுத்தாங்க சார் மேடையில் கூப்பிட்டு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்த உடனே அவருக்கே ஒன்றும் தாங்கலை கீழே உட்காந்து பே ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்த அவருடைய ஒய்ஃபை மேடைக்கு கூப்பிட்டாரு அம்மா கமலம் வா அப்படின்னு சொல்லி மேடையிலே அந்த ஒரு லட்சத்தை உனக்கு தாமான்னு கொடுத்தாரு அந்த அம்மா கைகால்னால் நடுங்குது வாங்கிக்கிச்சு வீட்டுக்கு வந்தது ஏயா திடுதிப்பு நீ என்னை கூப்பிட்டு அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் என்கிட்ட கொடுத்தியே யாராவது அந்த புஸ்தகத்தை பேரை கேட்டால் கூட எனக்கு தெரியாதே நீ ஏதாவது கேள்வி கேட்டிருந்தான்னா என் கதி என்ன ஆயிருக்கும் அதெல்லாம் இல்லை பிள்ளை நீ தான் அதுக்கு பொருத்தம் ஏன் தெரியுமா உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போனதில் கோச்சிங்கன்னு மூணு மாதம் அப்போ எழுதின புஸ்தகம் முடியாது அப்போ எழுதின புஸ்தகம் அப்படின்னா ஒரு எழுத்தாளனுக்கு சூழ்நிலை சாதகமாக இருக்க வேண்டும் இல்லை இத்தனை நெருக்கடிகளிலும் ஒரு எழுத்தாளன் ஒரு படைப்பை உருவாக்குகிறான் என்றால் படைக்கிறவன் பிரம்மாவுக்கு சமம் உண்மையிலே சாதாரணமானது சார் அவனுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு கருத்தினுடைய பிழிவு சார் அது வந்தே மாதரம் என்ற சொல்லுக்கு எவ்வளவு வலிமை இருந்தது உலகத்தையே புரட்டி போட்ட சொல்லு ரெண்டு இல்ல லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் என்று முழங்கிய சிக்காகோ மாநாட்டிலே பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் என்று பேசினாரே சுவாமி விவேகானந்தர் அதுதான் இந்திய தேசத்தின் இறையாண்மையை வெளிப்படுத்தியது சொல்லுக்கும் எழுத்துக்கு எவ்வளவு இருக்குது சார் நான் சென்னையில் போய் பார்க்குறேன் ஒரு ஆஸ்பத்திரி வாசலில் எழுதிக்கிறான் பதறிட்டேன் சார் இங்கே ஆப்ரேஷனுக்கு பணம் கட்டினால் போதும் அனைத்து செலவுகளும் அடக்கம்னு எழுதிட்டாங்க இல்லை அவன் எதை நினைச்சி எழுதனா அதை விட ஒரு ஆஸ்பத்திரி வாசலில் எழுதிக்கிறான் நன்றி மீண்டும் வருகுன்னு எழுதிக்கிறான் அதில் நம்மளால் இன்னொருத்தன் தமிழ் படித்தவன் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த இம்ம பிராக்கெட்டில் போட்டான் நன்றி மீண்டு வருகன்னு அவன் எழுதிட்டான் ஏன்னா அவன் பட்ட பாடு அவனுக்கு தான் தெரியும் எவ்வளோ சிக்கல் இருக்குது சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் அறியாமையே ரசிங்க அறிவையும் ரசிங்க இந்த பக்குவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதே நம்ம படிக்கிற புஸ்தகம் தான் ஐயா 
ஏதோ எத்தனை பக்கங்கள் படித்தோம் என்பது க கணக்கில்லை எதை புரிந்து கொண்டோம் என்பது தான் முக்கியம் ஏன்னா நமக்கு பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை சார் நாற்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி காலையில் நேற்று கூட கேட்டான் எங்கள் வீட்டம்மா நான் சொன்னேன் புரிஞ்சுதா நான் சொன்னேன் புரிஞ்சுதா ஆமாம் வகுப்பறையிலே ஆசிரியர் தமிழாசிரியர் புரிஞ்சுதடா அப்படின் தான் கேட்பார் தெரிதல் வேறு புரிதல் வேறு பல விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் புரிஞ்சு வச்சில்ல சார் ரொம்ப விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஒன்றும் இல்லை இந்த நம்ம டேப்பில் திருப்பினா தண்ணி வரும் கார்பரேஷனில் சில இடங்களில் சில இடங்களில் இந்த அடிக்கிற பைப்பு போட்டிருப்பான் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பைப் அடித்தா தான் தண்ணி வரும் ஒருத்தன் காலையிலிருந்து அவர் தண்ணி கேசாது ரொம்ப கை காலெலாம் நடுங்கிற நேரம் ஒன்றுமே காலெலாம் கையில் இல்லை கடவுளே இன்றைக்கி என்னடா பண்ணுவேன்னு அவனும் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணுறான் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அவன் சம்சாரம் பாவம் யோ எனக்கு உடம்பு சரியில்லை தண்ணி வேறு ஊட்டுறதில் நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கினேன் ஒரு அண்டாவை எடுத்து அவன் கையில் கொடுத்து இந்த அண்டாவை வச்சு தண்ணி அடின்னுச்சு அடிக்கிற பைப்பில் வச்சு அடிக்க சொல்லி அது மனசுக்கள்ல நினச்சின்னு கொடுத்தது இந்த அண்டாவை வச்சு தண்ணி அடின்னு உடனே என் தெய்வமே என் ஒய்ஃப் வாயால் நீ வந்துட்டியான்னு அந்த அண்டாவை தூக்கி போட்டான் சார் எங்கே போயிருப்பான்னு உங்களுக்கு தெரியும் எதையுமே தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை புரிதல் என்பது வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமானது இன்னும் உணர்ச்சி வசப்படுகிற போது தான் உண்மையை தேடணும் நம்ம உணர்ச்சி வசப்படுறது தான் நம்ம இது பண்ணிடுறோம் அதனால தான் நான் குடும்ப கூட்டங்கள்லாம் சொல்கிறது கணவனும் மனைவியும் உட்காந்து பேசுங்க அப்படி தான் ஒருத்தன் கேட்டும் போய் மறுநாள் காலையில் சொல்லியிருக்கிறான் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கெலாம் வந்துடுவேன் நீ நான் உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுவோம் அப்படின்னு நீ ரெடி ஆயிருன்னு இருக்கலாம் அங்கேருந்து வந்துருக்குது இது அங்கேருந்து வந்த உடனே அந்த இவனும் வந்துட்டான் ஆஃபீஸ்லேருந்து உக்காரண்ணா யார் பேசுறதுன்னா இவன் தான் சொன்னான் நான் தான் ஆரம்பிக்கிறேன்னா அம்மா சொன்ன போது அவனே சொன்னான் நான் ஆரம்பித்தா எப்பயுமே வம்பு வருதுன்னா உடனே அந்த அம்மா சொல்லிச்சு அப்போ நான் வம்புக்காரியா அப்போ என் பரம்பரை வம்பு வளர்க்குற பரம்பரையா அப்படின்னா இது பற்றியா பற்றியா ஆரம்பிச்சிட்ட பற்றியா இதுக்கு தான் நான் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்னு மனசில் நினச்சேன் ஏதோ பைத்துக்காத்தனமாக சொல்லிட்டான் இல்லையா இல்லை இல்லை இரு நானே ஆரம்பிக்கிறேன் போன வாரம் சீரியலில் பார்த்தேன் அதில் ஒரு வசனம் வந்தது சொர்க்கம் நரகம்னு வந்தது அப்படின்னா என்ன மாமான்னு கேட்டா கேட்டுட்டு அடுத்தது கேட்டால் நீ நானும் ஒன்றா போகிற இடம் தானே சொர்க்கம்னு அடி செல்லும் மாமா மட்டும் போகிற இடத்துக்கு பேர் தான் சொர்க்கம் நாம் ரெண்டு பேரும் போ ஒன்றா போகிற இடத்துக்கு சொர்க்கம் இல்லைடின்னா அப்படின்னா நரகம் எப்படி இருந்தால் சொர்க்கம்னா எப்படி இருக்கும்னா மாமா போகும்போது என்ட்ரன்ஸ்லேயே ரம்பா ஊர்வசி மேனகா திலோத்தமை பேர் அழகிகளெல்லாம் மாமா கையை பிடிச்சிக்கிட்டு வாங்க வாங்கன்னு உள்ள அழிச்சிட்டு போவாங்க அப்படின்னா நான் எங்கே போவேன் நீ நரகத்துக்கு தான் போவேன் நரகம் எப்படி இருக்கும் ஒரு கருப்பு குரங்கு வந்து உன் கையை பிடிச்சி கூட்டியும் போவோம் போவாங்க மாமா உங்களுக்கு இங்கேயும் பேரழகி அங்கேயும் பேரழகி எனக்கு மட்டும் இங்கேயும் முடிஞ்சு போச்சா அவன் ஜென்மத்துக்கும் பேச மாட்டான் பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் குடித்தனும் பேணுதற்கேனாம் பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாணியில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டு அறிவேனில் ஆணுக்கு பெண் இழைப்பில்லை கான் என்று கும்மி அடின்னு சரி நிகர் சமமாக ஆணையும் பெண்ணையும் கொண்டு வருவது இந்த படிப்பு ஒன்றுதாயா கொண்டு வரும் படிப்பு ஒன்றுதான் வீட்டில் இருக்கிற பெண் பிள்ளைகள்லாம் படிக்க வைங்க ஐயா படிக்க வைங்க நல்லா படிக்க வைங்க நான் தந்தி ஸ்தானத்திலிருந்து எல்லாரும் பாருங்கள் பெண்களை நல்லா படிக்க வைங்க டிகிரியோடு நிறுத்தாதீங்க பிஜி படிக்க வைங்க வாழ்க்கையில் தன் காலில் நின்று இந்த உலகத்தை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு திறமையையும் நம்பிக்கையையும் தருவது இந்த படிப்பு தான் இந்த புத்தகம் தான் அந்த வாசிப்பு தான் அதனால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தயவு தயவு சொல்லிக்க கொடுங்க இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வரும்போதே பார்த்தேன் புத்தகங்களை சுவாசிப்போம் புதுமைகளை யோசிப்போம்னு போட்டது ரொம்ப அழகான வார்த்தை அந்த வார்த்தைகளை எழுதியவனுக்கு என்னுடைய வணக்கமும் பாராட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அது இப்போல்லாம் என்னம்மா யோசிக்கிறேன் நானும் ஆசிரியர் பணியில் இருந்தவன் சார் வகுப்பறையில் பார்த்தீங்கன்னா குசேலர் குடும்பம் இருபத்தி ஏழு பசங்கடா வறுமையில் வாடியதுன்னா ஒருத்தன் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டான் சார் ஒருத்தன் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டான் என் காலத்தில் நான் எங்கள் வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது நான் ஆமான்னு தலையாட்டினேன் ஏன் தெரியுமா அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி குடும்பத்துக்கு ஒரு பையன் ஒரு புள்ள அந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் கிடையாது சார் எங்கள் பெரியப்பாவுக்கு பதினாறு பசங்க பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்கன்னு எவனோ கல்யாணத்தை வாழ்த்து வந்து நிறைவேற்றிட்டாரு இத்தனைக்கு அவர் போஸ்ட் மாஸ்டர் வேறு வெளியிலும் டெலிவரி உள்ளேயும் டெலிவரி எட்டாவது ஒரு இப்படி பசங்க ஓடினாங்கன்னா எவனாவது வந்து கேட்பான் இந்த பையனுக்கு என்ன பேர் எங்கள் பெரியமாவை கூப்பிடுவார் அந்த எட்டாவது பையனுக்கு என்ன பேர் சொல்லு அவர் கேட்குறாரு
ஏன் ஏன் நோட்டீஸ் கொடுக்கலன்னாரு வீடா சாரி இது நான் ஸ்கூல் வச்சு நடத்துறேன்னு நினச்சிட்டேன் அன்னைக்கு சொல்லட்டுமா அன்னைக்கு நூறு ரூபாய் சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாய் வாழ்க்கை இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் நூறு ரூபாய் வாழ்க்கை கூட கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது நீங்க நம்ம வச்சுக்கிறது ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு சார் நீங்க அந்த அப்ப நாலு படிக்க நாலு படிக்காது கவலையே பட மாட்டான் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை வச்சுங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணு இந்த ஒன்னே ஒன்னே நம்ம எப்படி வைக்கிறது கண்டிக்கிறதா பாசம் காட்டுறதா இல்ல எவ்வளவு போராட்டம் இருக்குது சார் கண்டிச்சா ஓடி விடுவான் பாசம் காட்டினாலும் கெட்டு விடுவான் அப்ப ஒன்னே ஒண்ணு செய்யுங்க அவன் மேல நம்பிக்கை வைங்க இதை தவிர வேற வழியே கிடையாது இப்போ நம்பிக்கை வைங்க சார் என் பையன் தப்பு பண்ண மாட்டான் சார் என் பொண்ணு தப்பு பண்ணாது சார் என்மையுமே நான் ஆசிரியராக இருந்ததுனால சொல்கிறேன் பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் ஒரு தர்மம் இருக்குது சார் ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஆன்சர் தெரிஞ்சால் தான் சார் ஒரு பொண்ணு எழுதும் என்னம்மா தாய்மார்களே உங்கள் சர்வீஸில் எப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் தான் சார் ஒரு பெண்ணு எழுதும் ஆன்சர் தெரியாட்டாலும் பக்கம் பக்கமாக எழுதுருவான் நம்மால் தான் சார் ஆமாம் அதுக்கு மனசாட்சியோடு அந்த பிள்ளைங்க விட எழுதுவாது ஒரு தடவை நான் கேட்டிருந்த பூகம்பம் எப்படி உருவாகும்னு அவன் எழுதிக்கிறான் சார் அற்புதமாக எழுதிக்கிறான் வானம் வெடித்து சிதறும் பூமி பிளக்கும் கடல் கொந்தளிக்கும் வெள்ளம் பெருக்கெடுக்கும் பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ளத்தில் எங்கள் தமிழையா முதலில் போய்விடுவார் அவருக்கு பின்னால் ஆடு மாடுகள் எல்லாம் போய்விடும் எதை அனுப்புகிறான் பாருங்க அவங்க கூட அப்புறம் அவனை எனக்க மனசுக்காகாமல் அவனை கூப்பிட்டுடே உனக்கு மன உளைச்சல் வர மாதிரி திட்டக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது இல்லாம எங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது இருக்கட்டும் நீங்க தப்ப தப்புனாவது சொல்லணும் என் மனசாட்சி அப்போதான் ஒத்துக்கும் இப்படி எழுதுறியாடா தப்பு இல்லையான்னா ஓ அழுதான் சார் பரவாயில்லையே செஞ்ச தவறுக்கு வருந்துற பத்தியா ஆடாடாடா நான் வளர்த்த பிள்ளைக்கு நீ அது அவர் அர்த்தமா உண்டாச்சுடா போதுண்டா போதுண்டான்னு நான் அது கழுவுல நீ படிச்சு பார்த்து திருத்தவன்னு நான் நினைக்கவே இல்லைன்னா அது அவன் அந்த ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அவன் பக்கமே நான் திரும்பல ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறான் சார் அவன் ஒத்துக்கலை சார் இருபத்தி ஏழு பிள்ளைங்கடா கூடு குலேசன் குசேலன் குடும்பத்தில் வருமடான் சார் நிறுத்து சார் உன் கணக்கு படி வருஷத்துக்கு ஒரு பையன் கணக்கு வை முதல் பையனுக்கு இன்னும் வயசு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு வயசுடைய ஒரு பையனை வேலைக்கு அனுப்புனா குடும்பம் ஏன் கஷ்டப்படுது எப்படி சிந்திக்கிறான் பார்த்தீங்களா எப்படி சிந்திக்கிறான் பார்த்தீங்களா சார் அந்த சிந்தனையை தருவது புத்தக வாசிப்பு நீங்கள் ஐயா கூட அந்த காவல்துறை அதிகாரி நெட்டில் வருதுன்னாங்க நெட்டில் வர்றது உண்மையிலே அது இது ஒரு ஒரு பெரிய கொடுமை அதில் வேறு தப்பு தப்பாக வேறு ஏற்றிடலாம் அதில் தவறு தவறாக இருக்குது சில விஷயங்களில் நெட்டில் போய் தேடாதீங்க புக்கில் தேடுங்க ஏன்னா ஒரு புத்தகத்தை புரட்டுகிற போதே ஒரு புனிதம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு நல்ல நூலை நீங்கள் படிங்க சார் நிறைய படிங்கள நீங்கள் ட்ரெயினில் போனாலும் சரி பஸ்ஸில் போனாலும் சரி ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுத்து வச்சுங்க அதை விட ஒரு நல்ல நண்பன் உலகத்திலேயே கிடையாது ஒரு நண் நல்ல நண்பனுக்கு சமம் இந்த புத்தகம் என்பது அதனால் எதையுமே ம மகிழ்ச்சியாக பாருங்க சார் ஏன்னா சில வரிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா சில வரிகள் நம்ம நெஞ்சை தொடும் தெரியுமா உங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சை தொட்ட வரி எது தெரியுமா நம்முடைய ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதின போது அவருடைய புத்தகத்தில் ஒரு இடத்துல எழுதுகிறார் சார் திருநங்கைன்னு அவன் சொல்கிறோம் இல்லை திருநங்கைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை அவர் என்ன எழுதுனார் தெரியுமா தமிழில் சந்திப்பிழைகள் உண்டு தமிழில் சந்திப்பிழைகள் உண்டு இவர்களோ சந்ததி பிழைகள்னு எழுதினார் சார் ஃபேண்டாஸ்டிக் லைன் சார் அந்த மாதிரி யாராலும் எந்த எழுத்தாளனாலும் சந்தி சிந்திக்க முடியாது சார் எவ்வளவு அழகு எவ்வளவு ஆனந்தம் சார் எழுதல எழுத்தில் என்ன உயிர் இருக்குது சார் உணர்வு இருக்குது சார் நான் உன்னே ஒன்று சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் நம்ம தாத்தா அப்பா பேர் தெரியும் அப்பாவுக்கு அப்பா பேர் தெரியும் சொல்ல போனால் அவங்க அப்பா பேரையும் ஓரளவுக்கு ஒரு மூணு தலைமுறை தான் கேட்பான் எவ்வையுமே மூணு தலைமுறைக்கு மேலே பேர் நமக்கு தெரியாது ஐயா ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இரண்டாயிரத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த சங்க இலக்கிய அங்கள் ஆசிரியர்கள் பேர் தெரியுது திருவள்ளுவர் பெயர் நமக்கு உலகம் முழுவதும் தெரிந்திருக்கிறது என்றால் ஒரு மனிதனை வாழ்நாள் இன்னும் சொல்ல போனால் எழுத்தாளனை காலம் கொள்கிறது எழுத்தாளனின் படைப்போ காலத்தை கொன்று வென்று நிற்கிறது என்பதுதான் சரித்திரம் கண்ட உண்மை என்றால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முந்தைய நம்ம முப்பாட்டை நமக்கு பெயர் தெரியாது ஆனால் வள்ளுவனுடைய பெயர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் அவன் படைத்த நூல் ஒன்றுதான் எதையுமே ரசிக்க கற்றுக் கொடுத்தது ஆயிரம் ஆயிரம் வறுமைகள் தன்னை சுற்றி சூழ்ந்திருந்தாலும் அடுத்த வேளைக்கு இருந்த நொய்யரிசியை கூட வாசலிலே கொட்டிவிட்டு கொத்தி தின்னுகிற குருவிகளையும் காக்கைகளையும் பார்த்து காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் 
கூட்டம் நோக்கம் திசையல்ல நாம் என்று வேறில்லை நோக்க நோக்க களி ஆட்டம் என்று தன் அனுபவ ஆனந்தத்தை எழுத்திலேயே எடுத்து காட்டி அன்று சொன்னது இன்றும் நம் அனக்கண் முன்னால் கொண்டு வருகிற அற்புத சக்தியும் வல்லமையும் நிறைந்தது தானே அந்த எழுத்துக்கு கிடைக்கிற வலிமை அதை பாரதி இடத்திலே நேசிப்போம் பாவேந்திர இடத்திலே சுவாசிப்போம் புறநானுரை படிப்போம் மகனார் நம் சொத்து சார் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம சொத்து சங்க இலக்கியங்கள் இடைக்கால இலக்கியங்கள் எல்லாமே நம்முடைய ப்ராப்பர்டி சார் இதெல்லாம் அதனுடைய நூல்கள் மனிதனுடைய ஒரு சமுதாயத்தையே சீர்படுத்தும் நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பும்னா இதை விட தர்ம உலகத்தில் இருக்கா இதை விட தர்ம உலகத்தில் இருக்கா சார் எல்லா அதனால தான் சொன்னாம்பா எல்லா இடத்தையும் ரசிங்க பாரதி சொன்ன வார்த்தை ஆயிரம் ஆயிரம் வறுமை உன்னை சுற்றி சூழ்ந்திருந்தாலும் நீ நீயாக இரு அதனால தான் உன்னா எத்தனை கோடி இன்பமைத்தா எங்கள் இறைவா இதை யாராலும் சொல்ல முடியுமா எத்தனை கோடி இன்பங்கள் வைத்தாய் இறைவான் எல்ல எதில் இன்பம் இல்லை சார் ஒரு திருடம் கூட ராத்திரி ஒன்றரை மணிக்கு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சோம் திருடலான்ற எண்ணத்தில் போய் கட்டில் பட்டுங்கிறவன் காலாண்ட போய் தேனா தலையாண்ட போய் தலைகாணிங்க தேனா அவன் கையை பிடிச்சிக்கணும் தொழிலுக்கு பூசாடான்னு கேட்டான் தெய்வமே எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா எந்த ஆம்பளை கட்டடா பீரோசாவி இருக்கும் ஏங்கிட்ட வந்து தேடி அது படுத்துங்கிறா பாரு எங்கள் வீட்டம்மா அவ காலும் கீழே இருக்கிற தலைக்காணிங்க கீழே இருக்குதுரா மூணு நாளாக அதை எடுக்கிறதுக்கு நான் படாத பாடுபட்டேன் நான் முருகனெல்லாம் வேண்டனேன் அந்த முருகனே ஒன்று அனுப்பியிருக்கான் நான் அவன் எழுந்திரிக்காத நான் பார்த்துக்கிறேன் சாவியை பக்குவமாக எடுனா எடுத்தான் மரபீரோவை தர மூணாவது தட்டில் முந்நூறு இருக்குது நீ எடுத்து கஷ்டப்பட்டவன் நீ இரநூறு எடுத்துக்கோ எனக்கு ஒரு நூறுரூபா கொடுத்துட்டு போகிறான் அவன் திருடம் அட ஆரம்பிச்சிட்டான் சார் திருடம் அட ஆரம்பிச்சிட்டான் சார் ஏய் நானாவது வெளியில் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறேன் நீ இருந்துக்கிட்டே கஷ்டப்பத்தியடா என்னை விட கொடுமை உனக்கு தான் ஐயா முந்நூறும் எடுத்து அவங்க கையிலே கொடுத்துட்டான் சார் ஏண்டா தம்பின்னா அவன் திருட வந்தவன் தம்பி ஆகிட்டான் ஏண்டா தம்பி எனக்கே கொடுத்துன்னா ஒரு ஆம்பளை கஷ்டம் ஒரு ஆம்பளைக்கு தாண்டா தெரியும் அதனால் என் செல் நம்பரையும் கொடுத்துட்டு போகிறேன் எப்பயாவது கஷ்டம்னா சொல் நான் உனக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன்டான்னு அவர் உறவாய்க்கு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான் சார் இந்த மாதிரி இதை எல்லாத்தையும் படிங்க ரசிங்க சந்தோஷமாக இருங்க உணர்ச்சி வசப்படுகிற போது கூட எப்படி பேச வேண்டும் என்று என் இலக்கியம்தான் சொல்லி கொடுக்கறது கொண்டு வா என்று சொல்வதற்கு பதிலாக பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் கொன்று வா என்று மாற்றி சொன்னதனால் வந்த விளைவு என்னாய்விட்டது என்பதை நமக்கு எச்சரிக்கையாக சிலப்பதிகாரம் சொல்லுகிறது ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிற வர பேஷண்ட்டு டாக்டரை பார்த்து கேட்டான் சார் டாக்டர் நான் ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு எப்படி இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன் அவர் என்ன டென்ஷனில் இருந்தாரோ என்னுடைய காவல்துறையில் ஐயா மன்னிக்கணும் அதோடு முடிச்சிடுறேன் ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் அவங்க அருமையான பிள்ளை தேனாம்பேட்டில் அவன் பேர் புருஷோத்தமன் பேர் எயித்து வீ ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் என்கிட்ட தான் படித்தான் அவன் டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு நாள் நான் காரில் நான் டி நகர் போய் வர்றேன் பார்த்துட்டான் என்ன தெய்வமே வணக்கம்லாம் ஆ புருஷோத்தம்லாம் அப்படி ஓரம் காட்டி காரை நிறுத்தி வா ஐயா வணக்கம் நல்லா இருக்கிறீங்களா அன்றைக்கி நீ எந்த வாயால் சொன்னீங்களோ அது அப்படியே நடந்தது என்னையா சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு நீ நடத்துறவில் நிப்படா நிப்படா மூணு வருஷமாக இங்கே தான் நின்றுங்கிறேன் அப்புறம் நின்று அங்கே உள்ள அதுக்குள்ள ஹெல்மெட்டு போடலன்னு ஒரு மூணு பசங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருங்க சார்னு தம்பி ஓடினார் ஓடி ஹெல்மெட்டு போடலன்னு உடனே மூணு பசங்களை நிறுத்தி வச்சுட்டு அப்புறம் பார்த்தா ஒருத்தன் ஸ்கூட்டரில் ஒய்ஃப் உட்கார வச்சு அந்த ஆளும் ஹெல்மெட்டு போடல அவனை நிறுத்திட்டு சரி சரி நீ போயா அப்படின்ட்டான் ஒய்ஃபோட வந்தவனை போயின்ட்டார் சொல்லிட்டு அந்த மூணு பசங்களையும் ஃபைன் போடணும்னு சொன்னது அதில் ஒருத்தன் கேட்டான் ஏன் சார் என்ன சார் தர்மம் எங்கள் மூணு பேரையும் ஃபைன் பண்ண வைக்கிறீங்க அந்த ஆளும் எங்களை மாதிரி தானே வந்தார் அவர் மட்டும் விட்டுட்டிங்க டேய் அவன் ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனையோடு வரான் இன்னொரு பிரச்சனையை நம்ம கொடுக்கலாமாடா அப்போ மனித நியாயமும் அவங்ககிட்ட இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் சார் போகிற இடங்களில் எது நடந்தாலும் ரசிங்க சார் நம்ம ரசிக்கிறதுக்கு தான் சார் நூல்களே எழுத்தாளனுடைய எழு ஒவ்வொரு எழுத்தும் உயிர் சார் ஜீவன் சார் 
ஒரு கருவறையிலிருந்து ஒரு உயிர் பிறப்பது போல அவர்களுடைய மன அழகு மனச்சர மன அறையிலிருந்து பிறந்தவையா ஒவ்வொரு எழுத்தும் அந்த எழுத்துக்கள் சேர்ந்து ஒரு வறுமையை தருகிறது நாம் அந்த எழுத்தாளர்களுடைய படைப்புகளை நிறைய வாங்குவோம் நிறைய படிப்போம் ஒவ்வொரு நூல்லையும் ஒவ்வொரு ஒரு சொத்து அதிலிருந்து ஒன்று ஒரு முத்தான கருத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் வாழ்க்கைக்கு அது மிகவும் பயன்படும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் புத்தகங்களை நிறைய வாங்குங்க பிள்ளைகளுக்கு அந்த வாசிக்கிற பழக்கத்தை உருவாக்குங்க நூல்கள் விற்க விற்க அந்த நாடே நல்ல நாடு என்று உலகம் பாராட்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமிதத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர்களுடைய எண்ணம் அதுவே செயலாகி கொண்டிருக்கிறது அந்த செயலுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை நண்பர்களையும் வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பயத்திலையும் வீரத்திலையும் ரெண்டு விதமான வீரம் இருக்கு மைக் வாங்கிடுங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒரு இடத்துல நின்னாங்களாம் ஆயிரம் பேர் ஒரு இடத்துல நின்றுருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு சார் மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு யாரெல்லாம் பொண்டாட்டிக்கு பயப்படுறவங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த பக்கமாக வந்திருக்காங்க முதல்ல ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க அப்போ நாலு பேர் வந்திருக்காங்க எட்டு பேர் பத்து பேர் நூறு பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தா எல்லாம் வந்துட்டாங்க ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் இந்த பக்கம் நிற்கிது ஸோ இது அவார்ட் கோஸ் டூ அப்படின்னு பொண்டாட்டிக்கு பயப்படாதவர் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு இதை கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு பயப்பட மாட்டீங்களா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பேர் ஒரு பக்கம் வந்துட்டாங்க உங்களுக்கு பயம் இல்லை அவங்க மனைவியை பார்த்து அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லை இல்லை என் பொண்டாட்டி கூட்டம் இருக்க பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா அதனால் நான் இங்கே நிற்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கார் அது மாதிரி அவர் ஏதோ ஒன்று பயம் அது என்ன பயம்னு எனக்கு தெரியல அதை நானே கண்டுபிடிச்சி குறுப்பேத்தி ரொம்ப நல்லா இருக்குது தம்பி நல்லா இருக்கு என்னன்னே புரியாம எனியோ யோ டாபிக்ஸா என்ன புக்ஸு இளைய தலைமுறைக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் இளைய தலைமுறை அப்புறம் வாட்ஸ் ஆட் இளைய தலைமுறைக்கு ஆர்வத்தை உண்டாக்க புத்தகம் படிக்கும் ஆர்வத்தை உண்டாக்க என்ன செய்ய வேண்டும் கல்வியில் ஃபெயிலியர் கேட்டகிரியில் இருக்கக்கூடியவங்க ரெண்டாவதாக அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அல்லது அடுத்த ஆ சான்சஸ் இருக்கத அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் குழந்தை ரிலேஷன்ஷிப் கல்லூரி மாணவர்களின் எதிர்காலம் இன்னும் நல்லவனாகவும் கெட்டவனாகவும் நல்லவனாக இருக்கும்ல கெட்டவனாக இருக்கும்ல வல்லவனாக இருப்பது எப்படி இந்த ஜெனரேஷன் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும் அது வந்து எந்த ஜெனரேஷன் பிள்ளைகள் அப்படி இருக்கணும் அந்த அந்த கொஸ்டின் இது அப்புறம் ஸ்டடீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் படிக்க தான் சொல்கிறாங்க விளையாட விட மாட்டேங்கிறாங்க இயற்கை பாதுகாப்பு பெண் கா பாதுகாப்பு இந்த தலைமுறை பெற்றோர்கள் மதி பெற்றோர்களை மதிப்பதில்லை வீட்டையும் நாட்டையும் காக்கும் படிப்பு தற்கால கல்வி முறை டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அச்சம் பயம் அப்பா நான் ரிவர்ஸ்லேருந்து வரவா அச்சம் பயம் அவர் என்ன நினச்சிக்கிட்டு கேட்டாருன்னு தெரியல பட் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு போல் எனக்கு படுகிறது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் உள்ளுக்குள்ள சின்னதாக ஏதோ ஒரு அச்சம் இருக்குது என்ன அச்சம்னே தெரியாது டெய்லி அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சின்னதாக ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எதுக்குனே தெரியாது உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய டிசீஸ் இந்த கொரோனா விட ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் என்னமோ மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு நோய் இருக்கு அந்த நோய்க்கு இது வரைக்கும் எவனும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல தடுப்பூசியும் இல்லை எப்போ வரும்னு சொல்ல முடியாது வந்தால் அது பெரிய ஆபத்து காலையில் எந்திரிச்ச உடனே என்னமோ மாறும் ஏன்னே தெரியாது என்னமோ மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க இன்னொருத்தங்களும் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி என்னமோ மாறி இருக்கு என்னன்னே தெரியலை அப்படின்னு இவங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க ஏ நைட்டு சரியாக தூங்கியிருக்க மாட்டேன் இன்னும் செத்த நேரம் படுத்து தூங்கி இருந்துச்சு காலையில் ஒரு சூடாக காப்பியை கொடுத்து நல்லா இற போகுது அப்படிம்பாங்க ஒரு எட்டு மணிக்கு திரும்ப போன் பண்ணுவாப்பில் நீ சொன்னபடி காலையில் எழுந்திரிச்சு குளிச்சு கிழிச்சு காப்பி கீப்பி எல்லாம் குடிச்சாச்சு அது என்னன்னே தெரியல மச மசம்னு இருக்குது மண்டைக்குள்ள உடனே அவங்க கேட்பாங்க இது வீட்டில் பிரச்சனையா காலேஜில் பிரச்சனையா இல்லை அந்தந்த கேட்டகரிக்கு கேட்பாங்க கணவரோடு பிரச்சனையா பாய் ஃப்ரெண்டோடு பிரச்சனையா சாப்பாட்டில் பிரச்சனையா பிள்ளைகளால் பிரச்சனையா எதுன்னு தெரிஞ்சால் நானே சொல்லிட மாட்டேன் நான் என்னென்னு தெரியல ஆனால் என்னமோ மாதிரி இருக்குது அட ஒழுங்காக கிளம்பி வேலைக்கு போ இல்லை வேலையை பாரு சரியாயிரும் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணுவாப்பில் திரும்ப நான் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன் என்னென்னே தெரியலை என்னமோ மாறி இருக்கு அப்போ அந்த எதிர்முனையில் இருக்கவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னமோ அது காரணம் சொன்னால் தானப்பா சொல்ல முடியுதுக்கான தீர்வை காரணமே சொல்லாமல் என்னமோ மாதிரி இருக்குது என்னமோ மாதிரி இருக்குன்னா அது எப்படி தான் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க காரணம் தெரிஞ்சால் நானே கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணிட மாட்டான்னு கடுப்பாக இவங்க ஃபோனை வச்சுருவாங்க ஒரு நாலு மணிக்கு திரும்ப ஃபோன் பண்ணுவாங்க இவங்க என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன் ஒன்றும் நடக்கலை என்னமோ மாதிரி இருக்குன்னு என்னமோ பண்ணி தொல இவங்க வெறியாயிருவாங்க கடுப்பாயிரும் ஃபோனை வை என்ன
இருக்கிற வாழ்க்கை நீடிக்குமோ என்கிற பயம் இருக்கிற காசெல்லாம் காப்பாற்றிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது பயம் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நாளைக்கு சந்தோஷமா இருப்பமா மாட்டமாங்கிற பயம் இன்னைக்கு தான் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கு நாளைக்கு நல்லா இருக்குமான்னு தெரியலையே இப்படியே கடைசி வரைக்கும் ஏதோ வாய்க்கும் கைக்குன்னு வாழ்க்கை போயிருமோங்கிற பயம் மொத்தத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கு இந்த பயத்துக்கெல்லாம் நாம தான் காரணமான்னு கேட்டா அது இல்லை காரணம் இந்த பயம் எல்லாத்துக்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடியது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது பாவம் என்று நமக்கு சொல்லப்பட்டது டோன்ட் பி ஹாப்பி சந்தோஷமாலாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு நல்லது கேட்டதுக்கெல்லாம் நம்மலாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்று சேருவாங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயது மதிக்கத்தக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் பழைய தோழிகளாக இருப்பாங்க கசின்ஸாக இருப்பாங்க நிறையா ஓடி சே கிசுகிஸ்லாம் பேசக்கூடிய அளவுக்கு நண்பர்களாக இருந்தவர்களாம் அதுக்கப்புறம் திருமணம் அப்படின்னு எல்லாம் வயசு எட்டெலாம் என்ன இருப்பாங்க சந்தித்த பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக பயங்கரமாக சிரித்து பேசுவான் ஆங்கெல்லாம் இளவு வீட்டில் இருக்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க அங்கே போனாலும் சேர்த்தேன் எப்படா முடிச்சு துளைங்கடா வீட்டுக்கு போகணும் இந்த வேட்டி வேற கச கசாயங்கிறது கடுப்பாக இருக்குது எல்லாருக்கும் யாருன்னு தெரியாது எல்லாரும் கும்பிட்டோட வணக்கம் வணக்கம் இவங்க நம்ம மேலே திரும்ப மச்சானோட ரெண்டாவது மூணாவதோட ஆ ஆமாம் ஆமாம் அப்படிமா அவருக்கு வர தெரியாது இவருக்கு அவரை தெரியாது முறைப்படி கும்பிட்டு வைப்போம் இருக்கட்டும்னு அவங்க பாட்டுக்கு வாழ்வாங்க லேடிஸ்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக பேசி சிரிப்பாங்க பேசி சிரித்து முடித்தவொடனே அதில் ஒரு அம்மா சொல்லுவாங்க நல்லா சிரித்து கண்ணுங்கள்லாம் தண்ணி இப்படியே வந்து நிற்கும் ஏன்னா அவ்வளோ சிரிச்சிருப்பாங்க பேசி அப்போ டக்குன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா சிரித்து விட்டேன் நாளைக்கு என்ன போகுதுன்னே தெரியல மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பயமாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சி துன்பத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று நாம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் நம்புகிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது மனிதனிலிருந்து விலகிய ஒரு விஷயம் அதை போராடி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது எப்போதோ கிடைக்கக்கூடிய அரிதான விஷயம் என்று நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வாழ்க்கை குறித்து நமக்கு தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்ட கற்பிதமான கதைகள் வாழ்க்கை துயரம் என்று நமக்கு போதிக்கின்றன வாழ்க்கைங்கிறது என்ன கஷ்டம் போராட்டம் கஷ்டப்படணும் போராடணும் துயரப்படணும் கண்ணீர் விடணும் கக்கூஸில் உட்காந்து அழுகணும் பாத்ரூமில் உட்காந்து கதறணும் மொட்டை மாடியில் தனியாக போய் நிற்கணும் கடற்கரையில் அப்படியே வானத்தை பார்த்த வாக்கில் நம்ம சோகத்தெல்லாம் செலவிடணும் எவனாவது ஜாலியாக இருக்கான்னு யோசிச்சுருக்கம்மா எப்பாடுபட்டாவது கஷ்டமாக இருக்கணும் கடவுளே வேண்டாம் இருப்பா பிள்ளையை பற்றி காண்டாமல் இருக்கோன்னு பேர் வச்ச கதையாக கஷ்டப்பட்டு வாழ்கிறதுல மனிதனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி காரணம் வாழ்க்கை கஷ்டமாக இருந்தால் பின்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம நம்புகிறோம் பின்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் எழுபது வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே செத்துப்பட்டு போயிடும் முடிஞ்சு போச்சு கடைசி வரைக்கும் மனுஷன் கஷ்டப்பட்டார் இந்த ஒத்த டயலாக் எதுக்கு சிரிக்காமல் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை த பர்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ரியலி கன்ஃபியூஸ்ட் அதனால தான் நம்ம இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் சற்று மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நமக்கு கோவம் என்ன கெக்க கெக்கேன்னு சிரிப்பு இதில் வேறு மாதிரி சிரிக்கணுமா என்ன அப்படி சிரிக்கணுமா என்ன ஏன் நாலு பேர் சிரிக்கிற பார்த்தா ஆத்திரம் வருது நாகர்கோவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் நாலஞ்சு கல்லூரி பெண்கள் இரண்டு பசங்கள் உட்காந்து ஒரு ஹோட்டலில் பிரியாணி சாப்பிட்டு சிரிச்சானுங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு இட்லி கெட்டி சட்னி சாப்பிட்டு காணலில் இருக்க அங்கிளுக்கு ஏன் காண்ட் ஆகுது ஒய் திஸ் மேன் பிகமிங் காண்டு ஏன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுன்றது வாழ்விலிருந்து வெளியேறிய ஒரு விஷயம் நம்ம நினைக்கிறோம் ரெண்டாவது எனக்கு அது கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறோம் இந்த காலத்து இளைஞர்கள் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறார்கள் அவள் எப்படி வழி நடத்துவது இதெல்லாம் சொல்றது யாருன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸில் பக்கத்து காலேஜ் பிள்ளையை கையை பிடிச்சிருந்து கன்னியாகுமரிக்கு நாகர்கோவிலுக்கு சண்டை வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த கேரக்டர் தான் இந்த கேள்வியை கேட்கும் முதல்ல வாழ்வியுடைய முதல் நோக்கம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஜெயிக்கிறது கொண்டாடுவது பெரிதாக சாதிப்பது டென்த்தில் நானூற்றி தொண்ணூத்தி நாலு மார்க் எடுப்பது டுவெல்த்தில் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறது நூற்றம்பது ஓன் ஓட்டு பொண்ணை கட்டுறது பெரிய டாக்டர் வீட்டில் வாக்கப்படுறது எல்லாட்டி பணக்கார பாய பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி போகிறது எல்லாத்தையும் விட மிக முக்கியமானது வாழ்வதனின் அடிப்படை நோக்கம் வாழ்வது தான் த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் லிவ்விங் வாழ்வது தான் வாழ்வுடைய முதல் நோக்கம் நாம் எல்லாம் சாதிக்கிறதா வாழ்வுடைய பெரு நோக்கம் சொல்கிறோம் அதனால தான் எல்லாத்தையும் பிள்ளைகள் மேலே திளிக்கிறோம் பிள்ளைகள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது முக்கியமா வெற்றிகரமானவர்களாக இருக்கிறது முக்கியமா இதுதான் பெரிய பிரச்சனை அவருக்குமே தான் பிரச்சனை நல்லவனா இருக்கிறது கெட்டவனா இருக்கிறது ரெண்டுமே முடியல வல்லவனா இருக்கிறதுக்கான சூத்திரம் தாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா நல்லவனா இருக்கிறது சிரமமா இருக்கு கெட்டவனா இருக்க மனசு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அப்போ பிள்ளைகளை நம்ம போட்டு என்ன பண்ணுறோம் இதில் எவனாக்குறது நமக்கே தெரியல ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளை சோதனை கொடுத்து எலி போல் வீட்டில் வச்சுருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம் அன்போடு இருக்கணும் அதான் முக்கியம் தம்பி காசு வணந்தாண்டா முக்கியம் அவர் வருவார் முப்பது திருக்குறளில் மூணு இடத்துல சொன்னார் காசு முக்கியம் இல்லைன்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிடுவாரா க
இப்படி வச்சு பேசினாலும் கேட்கணும் இப்படி வச்சு பேசினாலும் கேட்கணும் நீங்கள் வந்து கேட்டாலும் நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து பேசினாலும் நல்லா இருக்கணும் இந்த கேமரா தயாரிக்கிறாங்க அடுத்த அது அடுத்த விஷன் தயாரிக்கிறாங்க இப்போ செல்ஃபோனில் எல்லாத்தையும் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி தயாரிக்கிறாங்க அந்த ஒரு பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒருவர் என்ன நினைத்து கொண்டு அதை செய்வார் இது ரொம்ப வெற்றிகரமான ஒரு பொருளாக இருக்க வேண்டும் த பெஸ்ட்டாக இது இருக்கணும் பெஸ்ட் ஆஃப் த மைக்காக இருக்கணும் என்னுடைய மைக்கு நான் உருவாக்குற இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் பெஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியோ சிஸ்டமாக இருக்கணும் நான் உருவாக்குற இந்த கேமரா உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டான கேமராவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பின்னால் ஓடுதில் ஒரு ஏசி பெஸ்ட் ஆஃப் த ஏசியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சி தயாரிச்சார் பட் அது அப்படி இல்லை ஓகே அந்த கதை தனி ஓகே அப்படி தான் ஒவ்வொரு மனுஷன் நினப்பாங்க கேவலம் மனுஷன் தயாரிக்கிற பொருளே காலத்தை கடந்து வெற்றி பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று மனிதன் நினைப்பான் என்றால் கடவுளோ இயற்கையோ உருவாக்கிய நீங்களும் நானுமா தோற்று போவோம் தோக்குறதுக்காக ஒருத்தனைங்க படைச்சிருப்பான் தோக்குறதுக்காக ஒருத்தனை படைச்சிருப்பான் தோக்குறது தாங்க கஷ்டம் ஆக்சுவலாக ஒரு அழகான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லுவாங்க நீங்கள் தோற்பதற்கு எடுத்தக்கூடிய முயற்சியில் பாதி எடுத்தாலே ஜெயிச்சிடலாம் நம்ம தோக்குறதுக்கு தான் அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த உலகமே எனக்கு எதிராக இருக்கு ஏத்த விட்டுக்காரே நம்மளை போட்டு தள்ளணும்னு குறியோடு தெரியலாம் ஒட்டுமொத்த நாகர் கோயில் கன்னியாகுமரி ஜில்லாவே எனக்கு எதிராக அணிக்குது அவன் பாட்டுக்கு கடற்கரையில் சூரியனை பார்த்துக்கிட்டு சன்செட்ஸ் ஈவினிங்னு சுண்டல் வாங்கி தின்னுட்டு இருக்கான் போன மரம்லாம் எனக்கு எதிரியாக இருக்கு அவையே நம்மளை மறைக்கிறான் அவனுக்கு நம்ம மேலே போகிறான் இந்த வாழ்க்கையில் சோகமாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பேராமீட்டர்ஸை தேர்ந்த பாருங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒருத்தரை பார்த்த ஒரு சிரிக்காமல் போயிட்டு அவனுக்கு பணம் வந்துருச்சுங்கிற திமிர் அவனே கடன் வாங்கின கடுப்பில் தெரியறான் வி டோன்ட் நோ தட் வாட்ஸ் அதர்ஸ் லைஃப் இஸ் ஆப்பனிங் நாம் என்ன நினைக்கிறோமா இந்த உலகமே நமக்கு எதிராக நிற்கிறது நம்ம வாழ்க்கையை சோகப்படுத்திக்க எல்லா பிரயத்தனங்களையும் எடுக்கிறோம் என்னுடைய பிள்ளை சரியில்லுடைய கணவர் சரியில்லை என்னை மனைவி சரியில்லை எனக்கு சொத்து சுகம் இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசி ஒரு டைலாக் சொல்லி எல்லாம் இருந்தும் மனசுக்கு ஒரு குறையா இருக்கு அப்போ குறையாக இருக்கணுங்கிறதா நம்ம இன்டென்ஷன் ஏன்னா மகிழ்ச்சி என்பது வாழ்வின் விரோத போக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பாவம் என்று நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்களை பொறுப்பற்றவர்கள் என்று முத்திரி குத்த பார்க்கணும் சில பேர் ஜாலியாக இருப்பான் ஜாலியாக இருக்கவனோட எதெல்லாம் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணீங்கன்னு கவனிங்க சந்தோஷமாக சிரித்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆளோடு நீங்கள் எதையெல்லாம் அசோசியேட் பண்ணீங்க பெரும்பாதியாக கவனிச்சு பாருங்க பொறுப்பு இல்லாதவர் ஓகே குடும்ப பொறுப்புகளிலிருந்து விலகி இருப்பவர் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா சபை நாகரிகம் தெரியாதவர் கெக்கே பெக்கே வென்று இருப்பார் உங்களுடைய எந்த கருத்தை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவன் சந்தோஷமாக இருப்பான் நீங்கள் அவனை நினச்சே சோகமாக இருப்பீங்க அவன் ஜாலியாக தான் இருப்பான் உங்களுக்கு அடுத்தவரின் அங்கீகாரம் தேவைப்படுகிறது இந்த வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக நாம் இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் வி எக்ஸ்பெக்ட் ரெக்கக்னேஷன் ஃப்ரம் எவ்ரி அதர் பர்சன் ஆன் எவ்ரி டே பேசிஸ் முன்னால் கூட பரவாயில்லை இந்த இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள்லாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள்லாம் என்ன சொன்னீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ பதினெட்டு வயசில் இருக்க நீங்கள் பன்னெண்டு வயசில் இருக்கப்போ கூட நம்ம வீட்டில் எதிர்த்து என்ன பேசியிருப்போம் நீ ஏன் சித்தப்பா பற்றி கவலைப்படுற நீ ஏன் அத்தையை பற்றி கவலைப்படுற நீ ஏன் மாமாவை பற்றி கவலைப்படுற அவங்க சொன்னால் நமக்கு என்ன அடுத்தவர்களை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பயங்கர பிம்பிளிக்கு பிளாப்பி விட்ட பகையிற அவளுக்க இன்னைக்கு இருபத்தோரு வயசில் இன்ஸ்டாகிராமில் எவனா கமெண்ட் சொன்னால் கூப்பிடப்படுது அழுகுறாங்கும் இதுக்கு மாமா மச்சம் சொன்னதுக்கே கேட்டுக்கிட்டு பேசாமல் இருந்திருக்கலாம் மாறிடுச்சா உலகம் டெக்னாலஜி தான் மாறி இருக்குது மனசு அதை விட பன் மடங்கு பின்னால் போயிருக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க கூட நம்மளை தப்பாக சொல்லிடக்கூடாதுன்னு கவலைப்படுறாங்க யார்னே தெரியாது உங்களை காண்டேயத்தில் தான் அவங்களுடைய அடிப்படை நோக்கமே நான் அவன் காண்டேயத்தில் தானே இருப்பான் லைஃப் நம்ம எங்கெல்லாம் கொண்டு சுருக்கிக்கிற மாதிரி ஆயிரம் அன்பான மனிதர்கள் சுற்றி இருந்தாலும் கூட அவர்களை பற்றி சற்றும் கிஞ்சித்துக்கு எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டேன் ஆனால் நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம குறை சொல்கிறதுக்கு ஒரு கேரக்டர் பாருங்க நம்ம வாழ்க்கை அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் அடமான வைப்போம் இதை செஞ்சு அந்தால் என்ன சொல்லுவான் இப்படி பண்ணிட்டு அந்தால் என்ன சொல்லுவான் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் அவன் நொய்தான் சொல்லுவான் ஆனால் முழுக்க முழுக்க இந்த ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை எங்கே கொண்டு அடமான வைக்கிறோம் தன்னை பற்றி தவறாக யார் கருத்து சொல்லுவார்களோ அவருடைய குட் புக்ஸுக்குள்ளே இடம் பெறுவதற்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாருமே கவனிச்சு பாருங்கள் எல்லா ஒரு குடும்பத்துலேயும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் உங்களை தப்பு தான் சொல்லப்போகுது ஆனால் நம்ம வாழ்க்கை கடைசி வரைக்கும் அவனை திருப்திப்படுத்துறதுலே போயிடும் உங்களுக்கு பிடிக்காதவர்கள் அல்லது உங்களை பிடிக்காதவர்களை பற்றி உங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருந்தால் உங்களை பிடித்த நூறுக்கும் மேலானவர்கள் நீங்கள் இழக்க வேண்டியவர் அவங்க தான் உங்களுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் தரவும் ஆனால் நம்ம அட்டென்ஷன் முழுக்க எங்கே இருக்குது ஒரு பர்ஃபெக்ட் லைஃபை வாழணும்னு ஆசையார் வாட் இஸ் கால் பர்ஃபெக்ட் லை
அப்படின்னு நினைக்கலாம் அவங்க பணக்கார வீட்டில் பொண்ணு எடுத்தாங்க நம்ம எடுத்து பண்ணோம் மாப்பிள்ள பாரு படித்தவராக இருக்கா நம்ம எடுத்துணும் இந்த ஜில்லாவை தாண்டி வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னு பட்டாங்க இப்போல்லாம் சோஷியல் மீடியா தான் யாருன்னே தெரியாது சம்மந்தம் இல்லாதவங்கள கார் வாங்கணும்னு சொன்னால் நம்மள்கிட்ட கார் இல்லைங்க அவங்ககிட்ட கார் இருக்குது போடுறான் உங்களுக்கு என்ன போ வெளியிலிருந்து வேடிக்கை பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கையை உங்கள் வாழ்க்கையோடு தயவு செய்து தொடர்பு படுத்தாதீர்கள் இன்றைக்கி உலகம் பறந்து விழுந்து கிடக்கிறது உங்கள் கண் முன்னால் பார்க்குற எல்லாமே உங்களுக்கும் நடக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரெண்டாவது அடுத்தவருடைய வாழ்க்கையை வேடிக்கையை பார்த்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முயற்சிக்கிற போது நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்மால் வாழ முடியாமல் போய்விடும் யூ கான் லீவ் சம்படிஸ் லைஃப் நீங்கள் ஒரு நாளும் இன்னொருடைய வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது கோபிநாத்லாம் பாரு அங்கேருந்து வந்தான் ஜில்லுன்னு வந்தான் வந்த வாக்கில் ஜில்லுன்னு பேசுகிறேன் எவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப இருக்கிற வாழ்க்கை இல்லை பாரு வர வர ஒரு கோட்டு போடுவார் அப்படியே தலைகளில் அப்படி டக்குன்னு சீ இப்போ கூட யோசிப்பாங்க முடியல நிறையா இருந்துச்சு கம்மியாகிடுச்சு அங்கே சவப்பான் தான் இங்கே கருப்பாக இருக்கான் வாரம் ஒரு கோட்டு போட்டுக்கிட்டு அப்படி ஜாலியாக பேசிட்டு அவருக்கு என்னப்பா அப்படின்னு இருக்கலாம் மே மாதம் கோட்டு போட்டு பாருங்க தெரியும் எட்டு மணி நேரம் வெளியிலிருந்து வேடிக்கை பார்க்கிற போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லோருடைய வாழ்க்கையை போல உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்ற எந்த அவசியம் இல்லை இந்த உலகத்தில் உயர்வான வாழ்க்கை என்று ஒன்றும் இல்லை தாழ்வான வாழ்க்கை என்று ஒன்றும் இல்லை உங்களை விட பெரியவனும் கிடையாது உங்களை விட சின்னவனும் கிடையாது எல்லாரும் ஒன்று தான் எவ்ரி லைஃப் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஜஸ்ட் என்ஜாய் த லைஃப் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணு நம்ம எல்லாரும் என்ன குழம்பி போயிட்டோம்னா கடந்த பத்து பதிந்து ஆண்டுகளில் கடுமையான மோட்டிவேஷன் எக்கச்சக்கமாக வெற்றியை பற்றி அதிகமாக இருபது ஆண்டுகளில் பேசின காரணத்தில் என்ன ஆச்சு நினச்சிட்டோம்னா வெற்றி தான் மகிழ்ச்சியை தரும் என்று நாமாகவே தீர்மானித்து விட்டோம் கடுமையாக உழைக்கணும் போராடணும் கஷ்டப்படணும் இருக்கவனையெல்லாம் போட்டு தள்ளணும் காசு பணத்துக்காக எவன் கழுத்தில் வேணாலும் ஏறி மிதிக்கணும் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிள்ளைகளை பணக்காரனாக்கலாம் நம்மளும் பணக்காரனாலும் வீடு வாசல் காரன்னு வாங்கணும் அடுத்த வீட்டில் எவ்வளோலாம் பார்த்தோமோ அதை விட ஒரு பொருளை கூடுதலாக வாங்கி வச்சு நாம் ஜெயிச்சுட்டோம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் செத்துருவோம் ஏன்னா வெற்றி தான் மகிழ்ச்சி என்று கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் நமக்கு தொடர்ச்சியாக போதிக்கப்பட்டது உண்மையில் சொல்லப்போனா வெற்றி என்பது மகிழ்ச்சி இல்லை மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் வெற்றி முதல்ல அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைஃப் சிம்பிளாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் வெற்றி கடைசியில் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தானே பண்ணுறீங்க ஆனால் மகிழ்ச்சியே இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை நோக்கின ஒரு பயணம் இருக்கும் என்றால் அதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறோம் உங்கள் மகிழ்ச்சியை நோக்கின பயணமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்றால் தான் அது ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃபுல் ஃப்ளட்ஜான ஒரு லைஃபாக இருக்க முடியும் ஆனால் மகிழ்ச்சியை நோக்கிய பயணம் எப்போதுமே துயரமாக இருக்கணும் சிரிப்பு வந்தால் கூட சிரிக்கக்கூடாது அது ஒரு கேட்டகரி தெரியுமா இல்லையா சிரிச்சிட்டோம்னா பின்னால் சிரிக்க முடியாமல் போயிடும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ள அதுக்குனே ஒரு மூஞ்சி வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா ஐயோ ஆணுடைய ரெண்டு முகத்தில் அற்புதமாக நான் பார்ப்பேன் கடவீதி நம்ம முகத்தில் அப்படியே கலகலகலகலான்னு அடிக்கிற வெயில பன்னெண்டு மணிக்கு டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு ஆறு நண்பர்கள் கொஞ்சம் கூட கூசப்படாமல் அப்படி வெங்காய பஜ்ஜி வாங்கி சாப்பிடாங்க நான் கூட மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் ஜம்முனு ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு உள்ள வர்றப்பே ஒரு முகம் அதுக்குனே ஆண் வச்சிருப்பான் ஏன்னா குடும்பத்துல இவன் எப்போதும் சோகமா இருக்கணும் சோகமா இருந்தால் தான் அப்போ நான் பொறுப்போட நம்ம தொடர்புப்படுத்துவோம் சிரிச்சா நான் பொறுப்பு இல்லாத தொடர்புப்படுத்திடுவோம்ல அவர் கட்டன் ரைட்டா இருப்பார் அமைதியானவர் கோபக்காரர் யாருகிட்ட முகம் கொடுத்து கூட பேச மாட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை எதோடெல்லாம் தொடர்புப்படுத்துவீங்க பொறுப்பானவர் கண்டிப்பானவர் ஒழுக்கமானவர் நேர்மையானவர் யோசிச்சு பாருங்க அந்த மூஞ்சி அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்க முடியாது கடுகடுன்னு வச்சிருப்பான் அவனுக்கு எவ்வளோ நல்ல பேர் நாலு பேர் சந்தோஷமாக சிரிக்கிற மாதிரி ஒருத்தன் வச்சுருந்தானா அவனுக்கு பொறுப்பு இல்லாதவன் பேர் அப்போ மகிழ்ச்சியை நீங்கள் எங்கேயே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க லைஃப்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க பொறுப்பா பொறுப்பு இல்லாதவன் தான் சிரிப்பான் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவன் தான் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன் ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கவங்க வந்து பொறுப்பாக இருக்கக்கூடாது அவசியம் இருக்கா என்னுடைய தொழில் நிமித்தமாக எனக்கு நிறைய பேர் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கு பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புள் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆட்கள் சயின்டிஸ்ட்டுகள் பெரிய ஞானிகள் எல்லாமே என்னுடைய தொழில் நிமித்தமாக அவர்களை பேட்டி காண்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது இவங்க எல்லோரும் பேட்டி காணும்போது நான் நிறைய விஷயத்த கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்ககிட்ட தான் நம்ம கற்றுக்க முடியுமானு சின்ன வயசில் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால எனக்கு இருந்துச்சு ஆனால் இவங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் காமனாக ஒரு விஷயம் பார்த்துருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரும் அறிவாளியாக இருப்பாங்க புத்திசாலியாக இருப்பாங்க அக்ரெசிவான ஆளாக இருப்பாங்க ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பாங்க தே ஆர் வெரி குட் அட் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க எல்லாத்தையும் காமனாக நான் பார்த்த ஒன்றே ஒன்று நகைச்சுவை உணர்வு தான் நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறாங்களா சிரிக்க சிரிக்க பேசி நான் பார்த்துருக்கேன் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த மனுஷனா இப்படி சிரி
ஒரு பெரிய ஒருத்தரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு அவர் என்னை வர சொல்லியிருந்தார் அவர் நான் பார்க்க போயிருந்தேன் சில விஷயங்கள் பேசணுங்கிட்டு வர சொன்னார் அவர் ஒரு அசகாய சூரர் என்னுடைய பார்வையில் ஓகே அப்போ போயிட்டு இருந்துச்சு நான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அங்கேருந்து அவருடைய உதவியாளர் வந்து இவர் காதல் ஏதோ சொன்னார் என்ன நினைக்கிற ஏதோ டிவியில் முக்கியமான நியூஸ் ஏதோ வருது சார் டிவியை போடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பார் டக்குனா வர அந்த ரிமோட் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தாரு அவர் அந்த ரிமோட்டில் அதை போட்டார் போட்டால் ஓடலை ஆனாகலை திரும்ப திரும்ப அமுக்குனார் ஆனாவில் பட்டுன்னு என்ன பண்ணார் டக்கு டக்குன்னு ரெண்டு தடவை இங்கே தட்டினார் தட்டிட்டு போட்டார் ஓடிச்சு எனக்கு நான் யோசிச்சேன் ஓ இவ்வளோ பெரிய ஆளும் ரிமோட் ஓடலைன்னா இதான் செய்வாரா ஏன்னா நம்ம கணக்கு என்னன்னா ஏ ஏ ஏ அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் என்ன நீங்களும் தட்டுறீங்கண்ணே ஆமாம் நார்மலாகவே அது ஓடலைன்னா பார்த்தீங்கன்னா கோபி ரெண்டு தடவை தட்டுனா ஓடும் அப்படின்னார் நாம தான் ஏதோ நினச்சி வச்சுருக்கோம் வி ஜட்ஜ் திஸ் வேர்ல்ட் அக்கார்டிங் டு அவர் கன்வீனியன்ஸ் இந்த உலகம் வேறு மாதிரியாக இருப்பதற்கான காரணம் இந்த உலகத்தை நாம் வேறு மாதிரி பார்க்குறோங்கிறதான் அந்த வேறு மாதிரி பார்ப்பதுக்குள்ளே பல புத்திசாலித்தனங்கள் அடக்கி வைக்கிறோம் அவனை நம்பக்கூடாது இது ஒரு புத்திசாலித்தனம் எதில் இருக்கவே துரோகியாக தான் இருப்பான் இது ஒரு புத்திசாலித்தனம் உன் பக்கத்து வீட்டுக்கார சொந்தக்கார எல்லாருமே பொய்யாக தான் அவங்ககிட்ட பழகிறான் இது ஒரு புத்திசாலித்தனம் எவனை நம்பாத தம்பி அப்படின்னு பிள்ளைகளுக்கு போதிப்பது ஒரு புத்திசாலித்தனம் இதெல்லாம் நீங்களாக கற்பனை செய்து கொண்ட காண்டாம இருக்க மாதிரி ரெண்டு பல்லு வச்சு கொம்பு வச்சு இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் டிசைன் பண்ண பிக்சருக்கு கொடுக்குற ரியாக்ஷன் பீப்புள் ஆர் ஸோ குட் யூனோ நீங்கள் அதை நம்பணும் எவ்வளவோ துரோகம் பண்ணும் எல்லாவற்றுக்கும் பிறகு நான் மனிதர்களை தீவிரமாக நேசிக்கிறேன் மனிதர்களை விட மனித வாழ்க்கையில் யாரால் மேம்பாடு செய்ய முடியும் எல்லா துரோகங்களை பற்றி பேசுகிறோம் போய் ஒரு அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பாருங்கள் ஏன் ஒரு ப்ரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு விபத்தில் திடீர்னு அடிபட்டு ஒருத்தன் படுத்து கிடக்கிறான் ஆனால் தலைமாட்டில் டெய்லி ஷிஃப்ட் வச்சு ஒரு சொந்தக்காரன் வந்து நின்றுக்கிட்டு தான் பாஸ் இருக்கான் இல்லாமலாம் ஒன்றும் போயிடலை இன்னமும் காலையில் இட்லி தோசை திங்கிறான் மிஞ்சி போனால் சப்பாத்தி திங்கிறான் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை தான் எப்படி மனிதன் துரோகம் செய்வான் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் உங்களுடைய படிப்புக்காக உங்கள் சொந்தக்கார உதவாமலாக இருந்தான் எதிர்த்த விட்டங்கள் நீங்கள் நல்லா படிக்கிற பிள்ளை அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலையா என்ன போனால் போகட்டும் பா ஆயிரம் இருக்கட்டும் யா நல்லா படிக்கிறவன் இவனுடைய ஸ்கூல் ஃபீஸை நானே கட்டேனே எத்தனை வாத்தியாருங்க இறங்கி எத்தனை பிள்ளைங்க நீங்கள் படிக்க வச்சிருக்காங்க இவர்கள்லாம் மனிதர்களே இல்லையா ஆனால் உங்கள் கண்ணை உறுத்துறது யார் அந்த ஒத்த கெட்டவன் அந்த ஒத்த கெட்டவன் அவனை போட்டுத்தல்ட்டா நீங்கள் சரியாக இருக்கும் ஆனால் அவன் உங்களை போட்டு தல்லாமல் சாக மாட்டான் The the matter is the perception towards the world. நம்ம எப்படிலாம் நினைக்கிறோம் உலகம் மோசமாக இருக்கிறது நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் உலகத்து மீது நமக்கு எரிச்சலும் அன்பின்மையும் கோபமும் வருகிறது இந்த உலகம் மோசமானது நீங்கள் நம்பிக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த உலகம் மோசமாலாம் கிடையாது நாம எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பணம் வந்த பிறகு அவர் மாறிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பணம் வந்தவனே அவனுக்கு திமுறு வந்துருச்சு எல்லாத்தையும் அவன் மேலே போடவே மாட்டான் பணத்து மேலே தான் போடுவோம் பணம் வந்தவனே ரொம்ப ஆடம்பரம் பண்ணுறார் பணம் வந்த பிறகு அவர் யாரையும் மதிப்பது கிடையாது பணம் உடம்ப இந்த இறக்க குணத்தை பிடுங்கி தின்று விட்டது கிடையாது பணத்துக்கு எந்த குணமும் கிடையாது மனிதனுக்கு தான் குணம் இருக்கு பணம் அவன்கிட்ட என்ன குணம் இருக்கோ அதை வெளியில் காட்டிடும் அவ்வளோதான் அவன் ஏற்கனவே இறக்கம் இல்லாதவனாக இருந்தால் பணம் வந்த பிறகு அவன் இறக்கம் இல்லாதவன் என்பது தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் ஏற்கனவே அன்பானவனாக இருந்தால் அவன் பணம் வந்த பிறகு எல்லோருக்கும் கொடுத்து உதவுவான் அப்போ ரொம்ப அன்பானவன் தெரிஞ்சிடும் ஏற்கனவே அவன் கருமியாக இருந்தால் பணம் வந்தால் நல்லா இறுக்கி வச்சுக்கிட்டு அவனே அது மேலே படுத்து தூங்கிக்கும் அவன் கருமின்னு தெரிஞ்சிடும் பணம் யார் அவன் எப்படிப்பட்டவன் வெளியில் காட்டும் வெளியே பணம் வந்து ஒருத்தனை மாற்றார் நாமளாக தான் கற்பிதம் பண்ணிக்கிறோம் பணம் வந்து ஒருத்தனை மாற்றுது பணம் வந்து எல்லாரையும் மாற்றினா இந்த உலகத்தில் தர்மவான்கள் லட்சம் பேர் வந்திருக்கணும் கெட்டவர்கள் லட்சம் பேர் வந்திருக்கணும் எதுவும் நடக்கலையே நீங்கள் யாராக இருக்கிறீர்கள் என்பது இந்த உலகத்துக்கு பணம் அடையாளம் தான் காட்டும் அப்போ பணத்தை பற்றி பர்செப்ஷனே தப்புங்கிற மாதிரி வாழ்க்கை பற்றி பர்செப்ஷனும் தப்பு இருக்கு உங்கள் மனசுக்குள்ள கோபம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லாமே சரியில்லைன்னு தோணும் பிரச்சனை வெளியிலே கிடையாது எல்லாருமே சரியில்லை நான் கரெக்ட் ரூட்டில் தான் போனேன் எதிர்த்தாப்பில் தான் அவன் தான் தப்பாக வந்தான் அவனை அதை தான் சொல்லுவான் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் சின்ன மோதலில் எடுத்த உடனே அவன் மேலே தப்புன்னு நீங்களும் உண்மையில் தான் தப்புன்னு அவனும் ஏன் சொல்கிறோம்னு கேட்டால் அடுத்த வந்தால் தப்புன்னு அவனே முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கோம் காரணம் என்னென்னா உள்ளுக்குள்ள கோபம் இருக்கு வென் யுவர் மைண்ட் இஸ் இன் ஆங்கர் த வேர்ல்டு வில் ஷோ யூ வாட் இஸ் ஏ நேச்சுரலாக ஒழுங்காக இல்லைங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உங்களுக்கு தரும் உங்கள் மனசுக்குள்ள ஆங்கர் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அன்ஃபேர்னஸை வெளியில் பார்ப்பீங்க உங்கள் மனசுக்குள்ள பயம் இருக்கிற வரைக்கும் வெளியில் ஃபெயிலியரை பார்ப்பீங்க அந்த ஃபெயிலியர் என்ன சொன்னால் எதையுமே செய்ய விடாது அந்த பயம் நான் தோத்துருவேன் தோத்தா நாலு பேர் தப்பாக
பாவம் ஒரு சிக்னல்ல ஒரு பூட்டப்பட்ட காருக்குள்ளே இந்த குழந்தை தட்டி அங்கிள் அங்கிள் கூப்பிட்டு அவன் காதலே விழாது டிராபிக் சிக்னல்ல எது தாப்பில் ஒரு பொண்ணை அழகாக லூஸாக விட்டு அவனையே பார்த்துட்டு இருந்து அந்த கருமமே தெரியாமல் சிக்னலே பார்த்துட்டு இருப்பான் வீணா போனவன் அழகான பொண்ணு அப்படி அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ பல பேர் ஐயோ ஐயோ டிராபிக் சிக்னலில் விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணுறேன் லைஃப்பில் நீங்கள் ஏன் கவனிக்க முடியலண்ணா நீங்கள் உலகத்தில் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் நினைக்கிறீங்க அது உங்கள் இலக்கு என்று நினைக்கிறீர்கள் கிடையாது இலக்கை விட முக்கியமானது உங்களுடைய பயணம் இலக்குகளை விட முக்கியமானது உங்களுடைய பயணம் வெற்றியை விட முக்கியமானது உங்கள் மகிழ்ச்சி வெற்றியை விட முக்கியமானது உங்கள் மகிழ்ச்சி உங்கள் மகிழ்ச்சியை விட முக்கியமானது நிம்மதி இதுக்கு தான் எல்லாரும் போகிறாருங்க இல்லையா எல்லாம் கடைசி எங்கே நிம்மதின்னு ஒரு ஷாலை தூக்கி போட்டுக்கிட்டு கடைசியில் சுற்றுறதுக்கு வாழ்க்கையில் பெருசாக ஒன்று செஞ்சு அதுக்கப்புறமா சந்தோஷமாயிடலாம் அப்படிலாம் இல்லை வாழ்க்கையுடைய சின்ன சின்ன அசைவுகளில் உங்களால் சந்தோஷத்தை கவனிக்க முடியவில்லை என்றால் வாழ்வின் பெரிய சந்தோஷத்தையும் உங்களால் கவனிக்க முடியாது சந்தோஷங்கிறது இங்கே டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கு வேர்ல்டோட பர்செப்ஷன் படி அந்த டெம்ப்ளேட் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் தராங்க டிவி விளம்பரம் மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்படி இருந்தால் நீ புத்திசாலி பிள்ளைன்னு டிவி விளம்பரம் சொல்லு சின்ன வயசில் உயரமாக இருக்கணும் சகப்பாக இருக்கணும் மரத்தில் தொங்கணும் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் பாஸ் பண்ணணும் பேச்சு போட்டி எழுத்து போட்டி கற்றை போட்டி இது எல்லாத்துலேயும் வரணும் ஜெயிக்கிற பிள்ளையாக வளர்கிறவங்களாம் நல்ல பிள்ளை இப்போ பிள்ளைகள்கிட்ட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் இந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் அந்தந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் அந்தந்த காலத்துக்குரிய தவறுகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நீங்கள் செஞ்சீங்க அவனை செஞ்சால் அவனை வழிபடுத்தினா அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை குற்றவாளி போல நீங்கள் கார்ப்பதற்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டால் எல்லாத்தையும் இந்த பிள்ளை செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறது தான் இங்கே நாலஞ்சு பேரோட பிறந்தவங்களாம் இருப்பீங்க இல்லையா மூணு அக்கா தங்கச்சிங்க ரெண்டு அண்ணன் தம்பிங்க குடும்பம்லாம் இருக்கும் பல இந்த பாண்டிய இந்த என்ன ஒரு படத்தில் ராஜ்கிரன் இருப்பார் தோல்ல அவங்க அந்த தம்பிங்கெல்லாம் நின்று பலாப்பழம் படிப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்களாம் கூட இருப்பீங்க இப்போ அத்தனை பிள்ளையா இருக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லாட்டு ரெண்டு பிள்ளை அதில் வேறு ஒரு அம்மா அந்த பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்குமான உறவை எப்படி மேம்படுத்துவது அப்படிங்கிறாங்க ஆறு பிள்ளை பார்த்தப்ப எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா இப்போ என்ன திடீர்னு பிரச்சனை வந்துச்சு வர புறக்கையில் எதுவும் அருவாக்கத்தையில் எடுத்துகிட்டு பிறக்கிறாங்களா ஆறு பிள்ளை பார்த்தப்ப அப்பா அம்மாக்கள் நம்மளெல்லாம் வளர்த்துல என்ன அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதிச்சிடலாம் நாங்களாம் பொறுப்பாக இருந்தேன் நீங்கள் பொறுப்பாக இருந்த வகையறாவ போய் கேட்டால் தான் தெரியும் நீங்கள் என்ன பொறுப்பாக இருந்தீங்க நீங்கள் மேக்ஸில் எடுத்த ஏழு மார்க் உங்களை டீச்சர் எப்படி தூக்கி போட்டு மிதிச்சாருங்கிற விஷயங்களுக்கு தெரியாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அள்ளி விடுறது அப்பாக்கெல்லாம் வீட்டில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க கவனிச்சுக்கலாம் இல்லை நாலாம் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு நிறுத்திடுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே உண்மை தெரிஞ்சால் சீதி நாறி பேர் அந்த காலத்தில் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலைங்கிறதா உண்மை நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் அப்பாக்களுக்கு அது ஒரு ஆசை கடந்த காலத்துடைய கவலைகள் இப்படி ஏன்னா வாழ்க்கையை சுமையாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருந்துடே கூட வீட்டில் நாலு பேர் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்தவங்களே என்ன ஒரே சிரிப்பு ஒரே கும்மாலமாக இருக்குது ஏன் சிரிக்கிறது எப்படி கும்மாலமாகும் உட்காந்து டிவியில் காமெடிக்குன்னு இத்தனை சேனல் இருக்குது உட்காந்து பார்க்குறோம் அப்போ தேவை இருக்கிறதுனால நீ பார்க்குறோம் சிரிக்கிறது எப்படி கும்மாலமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்போ சுடுகாட்டு பேர் அமைதியை உயர்வென்று கருதுகிறோம் சத்தத்தை அவமானம் என்று கருதுகிறோம் சத்தம் தான் உலகத்தின் அற்புதமான மொழி குழந்த பிறந்த உடனே நம்ம முதல்ல கேட்குற வார்த்தை புள்ள அழுதுச்சாங்கிறது தான் அதான் குறியீடு சத்தம் தான் உலகத்தின் அற்புதமான மொழி நீங்க மௌனத்தை தான் எப்பவுமே பெருசா பேசிட்டு இருக்கீங்க அமைதியை தான் பெருசா பேசிட்டு இருக்கீங்க அதிகாரத்திற்கு எதிராக என்ன பண்றீங்க குரல் தான் எழுப்ப முடியும் பாராட்டுக்கு என்ன குரல் தான் எழுப்ப முடியும் சத்தம் தான் எழுப்ப முடியும் கைத்தட்டு தான் சொல்ல முடியும் ஐயோனு தான் அலர முடியும் அம்மானு தான் கத்த முடியும் கத்தி தான் பேச முடியும் இல்லையா அப்ப சத்தத்தை எப்படி நீங்கள் குறைவானதாக மதிப்பிட முடியும் இந்த உலக சில ஒழுங்குகள் என்ற பேர்ல சில விஷயத்தை நம்ம வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அமைதியா இருக்கணும் அமைதியா இருந்தா நல்லவர் அவன் தான் முத குலவன் இந்த வீட்டிலே அமைதி கேரக்டர் ஒன்று இருக்குல்ல அதுதான் எல்லாத்தையும் நலுக்கிடாமல் பண்ணிட்டு போயிருக்கு கடைசி வரைக்கும் நல்ல பேர் அவங்க தான் வாங்குவாங்க நம்மள மாதிரி நாலு வார்த்தை முன்ன பின்ன பேசி கடைசி வரைக்கும் வாயாடின்னு கெட்ட வார்த்தை பேர் வாங்கி போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு அந்த நல்ல பேரே கிடைக்கவே கிடையாது ஐயோ அது வீட்டில் கடைசி பிள்ளையா இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் நமக்கு நல்ல பேரே இல்லை ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் பதிச்சிடணும் எங்கள் வீட்டில் நான் கடைசி பிள்ளை எல்லோருக்கும் பதிச்சிடணும் பார்த்தா எங்கள் அம்மா வேறு அடிக்கடி சொல்லும் அவன் பேச ஒன்றும் புரியாது ஒரு புரிகிற மாதிரி பேச மாட்டான் எனக்கு இப்படி பார்ப்பேன் தமிழ்நாடே சொல்லுது நல்லா புரிகிற மாதிரி தான் பேசுகிறானு அவன் பேசினா ஒன்றும் புரியாதுங்க புரிகிற மாதிரியே பேச மாட்டான் அது என்னன்னு கேட்டால் எங்கள் அம்மா நான் பேசலை கவனிக்காது நீ என்ன பெரியாளி நீ பேசுகிற நான் கவனிக்கணுமா புரிகிற மாதிரி பேச மாட்டியா
பிள்ளைகள்லாம் தோற்றுவாங்களோங்கிற பயம் அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பயம் அவரோட பயம் என்னென்னு தெரியல அதனால தான் அப்பயே டிஃபைன் பண்ணுங்கண்ணே மனைவி குறித்த பயமா சமூகம் குறித்த பயமா சொந்தக்காரன் குறித்த பயமா யார் குறித்த பயம் பிள்ளைகள் என்ன ஆவார்கள் இந்த பயமா இப்போ இருக்கா அம்மா பக்கத்துக்கு பிள்ளைகள் என்ன வாங்க தான் பெரிய பயம் நம்மளாம் விட்டோம் நீங்கள் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது வேணா இப்போ ஒத்துக்க வேண்டாம் யார் கையே தட்ட வேண்டாம் மண்டையெல்லாம் ஆட்ட வேண்டாம் வீட்டில் போய் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களே நல்லா வண்டியா இது நம்ம பிள்ளைகளை வச்சுட்டு சொல்ல முடியாது நாம் பண்ணதுக்கெல்லாம் நாமளே நல்லா தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம பிள்ளையெல்லாம் ஓஹோன்னு இருக்கும் தானே நினைக்கணும் உண்மை தானே ஆனால் இவர்கள் எப்படியாவது காப்பாற்றிடணும் ஐயோ இந்த டீச்சருங்கெல்லாம் கவனிச்சிருக்கீங்களா இங்கெல்லாம் நிறைய டீச்சர்ஸ் உண்டு இல்லை கன்னியாகுமரி நாகூரில் நிறைய டீச்சர்ஸ் உண்டு ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான பேட்சை என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படிமாங்க ஆனால் ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதை சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க பார்வையில் அவங்க ஒரு நல்ல பேட்சை கூட பார்க்கலையா இல்லை எந்த பேட்சுமே நல்ல பேட்சில் நான் அவங்களாவே நினச்சிக்கிறாங்க எல்லாரும் மோசமானவர்கள் நீங்கள் தீர்மானித்தப்பட்ட பிறகு இந்த மோசமான உலகத்துக்குள் வாழ்வது துயரம் தானே சுற்றி இருக்கவெல்லாம் நல்லவே நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சுனா வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ட்ரெயினில் எது தாப்பில் உட்காந்துருக்கவங்க பொட்டியை திருடத்தான் வந்திருக்கான்னு நீங்கள் முடிவெடுத்துறா கடைசியில் அவன் தூங்கிடுவான் நீங்கள் தூங்க முடியாது நான் என்ன சொல்கிறேன் பொட்டியே போனாலும் போட்டு ஒரு நாள் தூக்கமாக நிம்மதியாக இருக்கட்டுமே நான் ஒரு முறை இது மாதிரி வெளியூருக்கு ட்ரெயினில் வரப்போ ஒருத்தர் எனக்கு எது தாப்பில் உட்காந்தார் கொஞ்சம் பெரியவர் அவர் என்னை பார்த்தார் சிரித்தார் நானும் அவரை பார்த்தேன் சிரித்தேன் நாமளாக நினச்சிக்கும்ல நமக்கு நம்மளை அவர் தெரியுங்கிற கணக்கில் நானாக சிரிச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் என்னாச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அவர் என்னை நான் ஒரு புக்கு வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ட்ரெயின்லாம் பெருசாக தூக்கம் வரும் அது அந்த உமாரி இருக்கும் அது இந்த இந்த அடைச்சாப்பில் இருந்தாலும் எனக்கு தூ உமாரி பதட்டமாக இருக்கும் அவர் என்ன சொன்னார் தம்பி எப்போ படிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைங்க நான் சத்தனை நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த இப்படி திருப்பினே அந்த உள்ளே இருக்கு தெரியுமா இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் லைட்டாக சின்னதாக ஒரு லைட்டு வரும் அந்த புக்கு ரீடிங் கேவி ட்ரெயினில் இருக்கும் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க இல்லை இல்லை தம்பி நீங்கள் படிங்க நான் முடிச்சிருக்கேன் நான் படிக்கிறதுக்கு இவரது முடிச்சிருக்கேன்னு நினச்சிட்டு நான் அந்த வெளிச்சதையும் கம்மியாக வச்சு அதுக்கிட்ட பக்கத்தில் வச்சு நல்லா படிச்சுட்டே வந்தேன் அவர் என்ன பார்க்குறாரு அவர் பொட்டியே பார்க்குறாரு அந்த லைட்டை பார்க்குறாரு அப்புறம் தான் எனக்கு புரியுது ஓ நான் பொட்டியை திருடிடுவேன் அப்படின்னு தான் நம்மளை தூங்க வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரோ அப்படின்னு இடையில் அவர் என்ன பண்ணார் எனக்கு ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்தாரு இப்போ எனக்கு அவர் மேலே சந்தேகம் வந்துச்சு இருந்தாலும் ஒருவேளை நம்மளை குத்தி குத்தி கொண்டு விடுவானா அப்படின்ட்டு நம்ம பொட்டியில் ஒன்று பெருசாகவும் இல்லையே அப்படின்ட்டு இப்போ அவருக்கு என்னென்னு கேட்டால் அவர் கையில் ஒரு சங்கிலியும் பூட்டு வச்சுருக்காருங்க அதை நான் பார்க்காத நேரம் போட்டு பூட்டிடணும் அதுக்கு அவர் காத்திருக்கிறார் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பை தரணும்னு வராத பாத்ரூம் வருதுன்னு எந்திரிச்சு நான் போனேன் வந்து பார்த்தா அந்த பொட்டியை பூட்டி அது மேலே ஒரு காலை வச்சு உட்காந்தே இருக்கார் அதுக்கப்புறம் எம் மேலே நம்பிக்கை இல்லை சரி நம்மளை சாதாரண ஆளாக அவர் நினச்சிட்டார் நம்ம யாருன்னு அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் அப்போ அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துடும் அப்படி என்ன யாரும் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் தெரியாம நீ என்ன நல்லா வருவீங்களே கோபிநாத்தனே நீங்க அப்படின்னாரு ஆமா அப்ப அப்படியும் தான் நான் பொட்டி எடுத்துட்டு நீ நம்புற அந்த சோகத்துல என்னை தூங்கிட்டேங்க நானே நான் காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தேன் அந்த பொட்டி மேல கால் வச்சு மணிக்கே தூங்கினாருங்க அவரு அந்த பொட்டியில் என்ன இருக்குங்கிற ஆசை எனக்கு வந்துருச்சு அப்போ எதில் இருக்கவன் திருடன்னு முடிவு பண்ணா அவங்களுக்கு நிம்மதி போயிடும் எதில் இருக்கவன் கொலகாரன் முடிவு பண்ணா நிம்மதி போயிடும் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு நம்ம மேலே கோபமாக தான் இருக்கான்னு அவங்க நிம்மதி போயிடும் இந்த உலகம் நல்லதுன்னு முதல்ல நம்புங்க இஃப் யூ வாண்ட் பி ஹாப்பி பிலீவ் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் ஸோ குட் இந்த உலகத்தில் தப்பு தவறு நடக்காமல் இல்லை நான் இல்லைன்னு சொல்ல நீங்களும் சரி நானும் செய்கிறேன் எல்லாரும் சரி ரைட்டா இந்த உலகம் நீங்கள் நினைப்பது போல பர்ஃபெக்டாக அற்புதமாக அழகாலாம் இல்லை தான் ஆனால் அதுக்காக இந்த உலகம் நீங்கள் அதை விட மோசமானதாக அதை கற்பனை செய்து கொண்டு அதுக்குள்ளே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் யோசிச்சு பாருங்க அதை நம்ம பிள்ளைகள்ட்ட நீங்கள் கொண்டு போகிறது தான் பெரிய பாபத்து யாருமே இல்லாத ஒரு வனாந்தரமான காட்டுக்குள்ளே வாழ்வதை போல் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த உலகத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் எழுத்த வீட்டுக்காரன் கட்டவன் சொந்தக்காரெல்லாம் ஏமாத்திடுவான் உன் மாமங்காரன் நம்பாத அப்படின்னு அப்பா சொல்லிடுவார் ஓ மாமனு ஐயோயோ உங்கள் அம்மா தம்பியை நம்பவே நம்பாத நம்ம ஆளுங்க நம்ம அம்மா உன் சித்தப்பனையும் பெரிய பண்ணி நம்பவே நம்பாத அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் பத்து பேர் நம்பாதுன்றவன் யாரை தான் நம்புறது எழுத்த வீட்டுக்காரன் கெட்டவன் பொறாமல் பிடிச்சவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நம்மளை அழிக்கிறதுக்குனே தெரியலாம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கவனும் அப்படி தான் இருக்கலாம் பழகுன நண்பர்கள் அப்படி தான் உறவுகள் அப்படி தானே ஒரு அன்கம் ஒரு மாதிரி பதட்டம் வந்துடாது
அதுக்கடுத்து அதை விட சம்பாரிச்சேன் அதை விட கூடுதலாக செலவாயிடுச்சு இப்போ என்ன வெளியிலேருந்து பார்த்தா கோபிநாத் அவர் கண்ணுங்க அவர் செட்டில்டு எனக்கு தான் தெரியும் நான் செட்டில்டா இல்லையான் இப்போ உங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப கூட சௌரியமாக இருக்குது பேசிகிட்டு இருக்க நான் தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கால் வலிக்க நீங்களாம் சௌரியமாக உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க செட்டில்டு அப்படி தான் தோணும் யாரும் இங்கே செட்டில்டு இல்லை செட்டில் ஆகணுங்கிற எந்த அவசியம் கிடையாது செட்டில் ஆகிட்டா லைஃப் சோலி முடிஞ்சிட்டு போயிடும் டோன்ட் கம்பேர் யுவர் லைஃப் வித் எனி ஒன் எல்ஸ் யுவர் லைஃப் இஸ் என்டையர்லி யூனிக் அண்ட் யூ பீப்பிள் ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் உங்களுக்கும் இன்னொருத்தவருக்கும் தே நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அவருக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஹாலிடே போனால் தான் சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஆதித்யா டிவியில் காமெடி பார்த்தாலே சந்தோஷம் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி இதில் என்ன பிரச்சனை ஒருத்தருக்கு பெரிய ஹோட்டலில் போய் பார்த்து சாப்பிட்டா தான் சந்தோஷம் ஒருத்தருக்கு குக்கு வித்து கோமாளி பார்த்தாலே சந்தோஷம் முடிஞ்சு போச்சு அவர்லாம் அங்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்றா நமக்குலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே உங்களுக்கு எது மகிழ்ச்சி திரும்ப அதை செய்யுங்க இந்த உலகம் ஒரு டெம்ப்ளேட் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு வாழ்க்கையை பெருசாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் டோன் கெட் காம்ப்ளிகேட்டட் பி மினிமல் வித் யூர் லைஃப் இதுதான் மகிழ்ச்சி என்று இந்த உலகம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய எல்லாமே மகிழ்ச்சி இல்லை எது மகிழ்ச்சி என்று உங்களுக்கு புலப்படுகிறதோ அதுதான் மகிழ்ச்சி அதை கண்டுபிடிங்க உங்கள் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் தேடி கண்டடையுங்கள் அதை உலகத்துடைய விளம்பரங்கள் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால சொன்னால் வெளியிலிருந்து வேடிக்கை பார்த்தா அதை அடைய வேண்டும் என்று ஒரு நாள் நினைக்காது அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ செலவு வந்துச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் அவன் நல்லா வாழ்கிறான் அவனை மாதிரி நானும் வாழும் இந்த யோசனை வரப்போய் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு தேவையில்லாத பொருள் இருக்குது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போய் பாருங்கள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொருட்கள் நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள் அது எதுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னு கேட்டால் நம்ம யாரை போட்டி நம்ம மனசுக்குள்ளே கருதணுமோ அவன் வீட்டில் அது இருந்துச்சு அதை நம்ம அவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்த்தப்ப அதே மாதிரி நம்மளும் ஒன்று வாங்கணும்னு அழகாக நமக்கு ஒரு டோர் போட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு போதும் நம்ம கிளிக்கிற கிளிக்கி வீட்டில் மூணு பேர் இருக்கும் நமக்கு போதும் அவங்க வீட்டில் டபுள் டோர் வச்சுருந்தாங்க நாமல் ஒன்று வாங்கணும் தேவையில்லாமல் இப்போ டபுள் டோர் சம்மந்தம் இல்லாமல் மைக்ரோ வே ஓவன்லாம் வாங்குறாங்க ஜிம்முக்கு போய் நமக்கு முடியலை அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உடற்கட்டை சரியாக செய்கிறோம் ஏன்னா பணக்காரனுக்கு சில அடையாளம் இருக்குது பழைய சிவாஜி கணேசன் படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீளமான ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்கும் அதுதான் பணக்காரன் அதில் நடுவில் ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க அதில் ஆரஞ்சு பழமும் சாத்துக்குடியும் எது இருக்கு எல்லா வீட்லேயும் டைனிங் டேபிள் வந்துருச்சு அல்மோஸ்ட் மிடில் கிளாஸ் எல்லாம் டைனிங் டேபிள் வச்சுருக்கோம் அவரை வீட்டுக்குள்ளே படி வச்சு ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க அது செட்டுன்னு இன்னே வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது ஏவிஎம்ல இருக்கு அவங்க வீடு எப்படி இருக்காது அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பணக்காரனுக்கு சில அடையாளம் வச்சுருந்தோம் அவன் என்ன பண்ணுவான் ட்ரெட்மில் வீட்லேயே வச்சிருப்பார் நம்ம சம்பாரிச்சோடனே நம்ம அடுத்தடுத்து செய்கிற விஷயம் என்ன வீட்லேயே ஒரு ட்ரெட்மில் வாங்குறோம் ஜிம்முக்கு போகலாம் டைம் கிடையாது ஏன்னா டெய்லி வாக்கிங் வெளில போன பொலியூஷன் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ நான் வீட்டுக்குள்ளே பண்ணுறேன் மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அது இடத்த அடைக்கும் ஜட்டி காயாது யாரும் அதில் தொடர்ந்து நடந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்புறம் பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மைக்ரோவே வெவ் ஓவன் ஒன்று வாங்குறேம்பாங்க அதை வாங்கி அதில் மசாலாக்கள் தடவி மூணு நாள் சிக்கன் எண்ணெய் மட்டன் எண்ணெய் புருஷன் கையை கூட உடச்சி உள்ளே வச்சு அமைச்சிடுவாங்க நாலு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உரமும் ஒரு வச்சுருப்பாங்க அது அப்படியே இருக்கும் அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இதை விட பரவாயில்ல இன்னொரு ஐட்டே இருக்குது இந்த கூட்டுறது இப்போ என்ன வேக்கோம் கிளீனர் ஐயோயோயோ மூணு நாள் வர்றவன் போகிறவனெல்லாம் கிளீன் பண்ணுவாங்க நாலு நாள் கட்சி எங்க இருக்குன்னே தெரியாது திஸ் ஆல் ஜஸ்ட் அ பியோர் ப்ரெஷர் நீங்க இதெல்லாம் வாங்க கூடாது மகிழ்ச்சியா இருக்க கூட நான் சொல்ல உங்களுக்கு தேவையான வாங்குங்க உங்கள் மகிழ்ச்சியை இன்னொருவர் தீர்மானிப்பது தான் உங்கள் வாழ்வின் பிரச்சனை நீ இப்படி இருப்பது தான் மகிழ்ச்சியின் குறியீடு என்று உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை நீங்கள் நம்பியது தான் வாழ்வினுடைய பிரச்சனை இதுதான் ஆக சிறந்த மகிழ்ச்சி என்று உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த அனைத்தையும் நீங்கள் நம்ப ஆரம்பித்த பிறகு உங்களிடம் இருக்கிற எதுவுமே போதாது என்ற நிலை இருக்கு எல்லாரும் ஏழ்மையா ஃபீல் பண்றோம் எல்லாம் இருந்தும் ஏழ்மையா ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா எனக்கு இது போது எனக்கு தோணவே இல்லை ஏன்னா அவன் அது இருக்குல்ல நீங்கள் ஜெயிக்கிறோம்னா இன்னொருத்தை தோத்துக்கிட்டே இருக்குன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டம் பாசு நம்மளால எதை முடியுமோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்மளுக்கு எது மகிழ்ச்சி இருக்குதோ அதை செஞ்சுட்டு போறதானே உத்தமம் நீங்க வாழ்றதுக்கு இந்த உலகமே தோக்கணும் உங்க வீட்டில் வைக்க காரு வரைக்கும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னா ஏத்து விட்டு காரை இன்னொரு கார் வாங்கிட்டானா நம்ம ஏழை ஐட்டம்னா என்ன அர்த்தம் எவன் ஒருவன் மனதளவில் ஏழையாகவில்லையோ அவன் கடைசி வரைக்கும் பணக்கார் எத்தனை கோடி வைத்திருந்தாலும் மனதில் ஏழ்மையாக இருக்கிறவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் ஏழை தான் பி ரீச் அட் ஒரு ஹார்ட் தக்ஷினா இதெல்லாம் நீங்க பணம் பண்ணாதீங்க காசு பணம் பண்ணாதீங்க அமைதியா இருங்கன்னு சொல்றதுக்காக நான் சொல்லல நல்லா சம்பாரிங்க சந்தோஷமா இருங்க கடைசி வரைக்கும் கா காசு பணம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அது பண்றப்பையும் சந்தோஷமா இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது
இவங்க இவனை பற்றியே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவன் காது போடவே பேசுவாங்க அவன் விடிய விடிய படிப்பான் என்ன படிக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கு இவனை நினைச்சே எனக்கு அவன் வெறி அவன் இதை கூட்டி அவனை நினைச்சு தான் எனக்கு அவ்வளோ கவலை இருக்குது நீங்கள் உங்களை பற்றி நினைங்க ஆமாம் அவனை பற்றி நினைப்பான் அப்போ என்ன சொல்லிங்க நீங்கள் பொறுப்பாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்காது பொறுப்பை கடை ஆறாம் கிளாஸை கடந்து வா எட்டாம் கிளாஸ் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஒம்பதாம் கிளாஸ் மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு டென்த் ஈஸியுமாங்க இந்த லாஜிக் எனக்கு என்னென்னே தெரியல டென்த்து மட்டும் ஒரு நானூற்றம்பது மார்க் எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் லைஃபே ஜாலிப்பா செம சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது முட்டி மோதி என்னென்ன முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி வரம போறவனுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி வரம போறவனா சாமி கும்பிட்டு தொண்ணூறா பூசி விடுவாங்க கோயில் கூட்டி போவாங்க எல்லா வேண்டுதலுக்கும் நம்ம மட்டும் எடுத்து எல்லாம் பண்ணி டென்த்ல நானூத்தி ஐம்பது மார்க் எடுத்து முடிச்சவனே சொல்லுவாங்க தம்பி லெவன்த் பப்ளிக் லெவன்த் மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டேன் டுவெல்த்ல நல்ல மார்க் எடுத்துலாம் சரி தொலை டுவெல்த் நல்லா படிப்போம் படித்து நல்ல மார்க்லாம் எடுத்து வெளியில் வந்து நாமளாக நினச்சிக்கோம் காலேஜ்லலாம் பழைய படம் மாதிரி ஒரே ஒரு நோட் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் அங்கே போனோன்னே ஜாலியாக இருக்கலாம் முதல் நாளே கேர்ள்ஸ்லாம் வருவாங்க டான்ஸ்லாம் ஆடலாம் வாதியாலாம் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டோம் அவனுங்க தூக்கி போட்டு வாயிலே குத்துவானும் இதுக்கு ஸ்கூலே தேவையில்லாத முதல் நாளே கதற அளவுக்கு இருக்கும் காலேஜ் அப்போ வந்து உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லுங்களேன் என்னம்மா காலேஜுக்கெலாம் போன பிறகு வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் சொன்னீங்களேம்மா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன நாலு வருஷமோ மூணு வருஷமோ நல்லா படித்து ஒரு வேலை பெற்ற ஒன்றே யார் கேட்க போகிற மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் இப்போ பொறுப்பார் மகிழ்ச்சியாக இருக்காது மூணு வருஷம் சரின்னு கஷ்டப்பட்டு ஐ லவ்யூ சொன்ன பிள்ளைகள்லாம் மம்மி திட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் முடித்து ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போனால் அப்பா முடிஞ்சா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் இனிமேல் நிம்மதி மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்னா அவங்க மைசூர்லேயே பெங்களூர்லேயே ஓரியன் டெஸ்ட்டை வச்சு சொல்லுவாங்க தம்பி இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடி படிமா உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு போனை போடுங்க இப்போ அம்மாக்கள் மாற்றியே பேச மாட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு வேலை பார்த்து ஒரு நல்ல காசு சம்பாதிச்சுன்னா உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவேன் உன்னை பார்த்துக்க ஊற்றி வந்துடுவா அவ வந்துட்டா உனக்கு ராஜாவால் கடாடி அவன் அதை நம்பி மூணு வருஷம் மூச்சா போட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா வேலையும் பார்த்து ப்ரொமோஷன்லாம் வாங்கி கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சு அப்பா முடிஞ்சு என் பொறுப்புகள் முடிந்தது நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு கௌதம் மேனன் படம் மணிரத்ன படம்லாம் ரீவைன் பண்ணி போட்டு பார்த்து காலையில் ஈரத்தலையோட மல்லியப்பூ வச்சுக்கிட்டு சகப்பா ஒரு பிள்ளை கையில் வலவிச்சத்தத்தோடு வந்து பெட் காஃபி கொடுக்குன்னு அவன் காத்திருப்பான் கேவல அந்த ஒத்த பெட் காஃபிக்கு ஒருத்த முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் உழைக்க வேண்டியது அதை நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே தலைவர் அப்படியே மறுநாள் அப்படியே அப்படியே அந்த கனவுலே இருப்பாப்புல கிளீன் கிளீன் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் என்னன்னு பார்த்தா முடிச்சு பார்த்தா அந்த பொண்ணு ஒரு நைட்டி போட்டிருக்கோம் ஒரு தூக்கு போனியை கையில் கொடுத்து போய் பால் வாங்கிட்டு வாங்க காஃபி போடணுங்க அந்த பெட் காஃபி குடிக்கவே பால் வாங்க நாம தான் போகணுங்கிற உண்மை தெரியறதுக்கே முப்பது வருஷம் ஆயிரும் கதறிக்கிட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபோனை போடுங்க பால் பூத்துலேருந்து அம்மா நீ என்ன சொன்ன என் பொறுப்புகள் முடிந்தவுடன் மகிழ்ச்சி வரும்னு சொன்னியம்மா எல்லாம் முடிஞ்சு நீ அவ என்னே பார்த்துக்குவாங்கிறிய அவ என்னே பால் பூத்துக்கு அனுப்பிட்டாமா அம்மா டயர்டே ஆக மாட்டேன் இன்னும் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ உனக்குன்னு ஒரு பிள்ளை வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நீ ஜாலியாக இருக்கலாம் சரி கழுது சும்மா தானே இருக்கணும் அதையும் பெற்று விடுவோம் பெற்றா அந்த பிள்ளை கற்று கற்றுன்னு கற்று அது வரைக்கும் கிடைச்ச சூடான தோசை இட்லி அனைத்தும் த தவிர்க்கப்படும் நீ எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுக்குன்னு சொல்லப்படும் ஒரு நாள் ராஜா மாதிரி ஏழு கேள் மாமனார் விட்டு கட்டில் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதில் படுத்து கையை காலை விரிக்கையில் நீங்கள் புள்ள மேலே காலை தூக்கி போட்டீங்க கொல்ல பார்த்தீங்க என் புள்ளை என்னை அடித்து தள்ளி பழிங்கி தரலை கட்டாந்த வெட்டு தரலை படுத்து ஃபேனை பார்த்துட்டு கதறி அவங்க அம்மாவுக்கு போன் அடிப்பா அம்மா நீ என்ன சொன்ன ஒரு புள்ள இருந்தால் நான் மகிழ்ச்சி ஆகிடுவேன் பொறுப்புகள் இன்றி இருக்கலாம் நீ சொன்னியம்மா ராஜா மாதிரி இருந்த என்னை தரையில் தள்ளி படுக்க வச்சுட்டா என் பொண்டாட்டி நான் எப்போமா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அப்படின்னோடனே அம்மா இல்லை அரை தூக்கத்தில் கேஷ் சொல்ல அதை படக்கு இருக்கு பாரு நான் ஏதோ ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் அதை போய் நீ நம்பிக்கிட்டு எதே ஒன்றும் பதினெட்டு வருஷமாக நம்பினே அம்மாக்கள் அந்த உண்மையை நமக்கு சொல்லுவதே கிடையாது பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சி என்பதை அம்மாக்கள் நமக்கு சொன்னதே கிடையாது பொறுப்பை கடப்பதல்ல மகிழ்ச்சி பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சியே கமிட்மெண்ட் இஸ் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் இது புரிஞ்சுட்டா பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு எதுமேலும் பிடிப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் பொறுப்பை மகிழ்ச்சியும் பிரித்து பிரித்து பார்க்குறோம் படிப்பதையே வெறுப்பாக இருக்குது அது பொறுப்போடு தொடர்புப்படுத்துகிறோம் பொறுப்புனா கடுப்பாக இருக்கணும் பொறுப்புனா எரிச்சலாக இருக்கணும
ரைட்டு தானே எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இந்த ஊர் நாக்கு தள்ளிருச்சு வந்து சேர்றதுக்குள்ள நேற்று ஒரு மீட்டிங் பிடிச்சி வீட்டுக்கு போயிட்டு இங்கே வந்து வேத்து கொட்டுது ஆனால் பேச தான் பிடிக்குது இதுதான் மகிழ்ச்சி என் மனிதர்களோடு உரையாடுவது தான் மகிழ்ச்சியே இதை முடிச்சுபடி எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ கால் வேண்டா வெறுப்பா பிள்ளையை பற்றி காண்டாம இருக்கும் கதை வில் கண்டினியூ எவர் இன் லைஃப் So the life is very simple. Point number one. Life is very simple. Don't complicate it. So I'm going to talk about the content. 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 Life is very simple. Don't complicate it. One. Two. The first thing is that you are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Three. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Four. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Five. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Six. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Seven. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Eight. You are going to be able to do it. You are going to be able to do it. Nine. இந்த உலகத்தில் கூட எல்லோரும் கட்டவர்கள் நான் அவர்களுக்கு எதிராக நிற்க எனக்கு எதிராக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்களாக கோரப்பற்களோடு இந்த உலகத்தை பார்க்காதீர்கள் இந்த உலகம் அற்புதமானது வாழ்ந்து விட்டு போங்கள் எட்டாவது த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் லிவிங் வாழ்வதுடைய அடிப்படை நோக்கம் வாழ்வது மட்டும்தான் அதற்கான விஷயங்கள் என்ன உண்டோ அதை பாருங்கள் ஒன்பதாவது கமிட்மெண்ட் இஸ் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் பொறுப்பை கடப்பது தான் மகிழ்ச்சி என்று நமக்கு தவறாக புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லை பொறுப்போடு இருப்பது தான் மகிழ்ச்சியே கூட ஐந்தாவது பத்தாவது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதையும் பொறுப்போடு இருப்பதையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு படுத்துவதை போலவே அமைதி வாட் இஸ் அமைதியாக இருப்பது கவனமாக இருப்பது இதெல்லாம் பொறுப்பானது என்றும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பொறுப்பிற்கு விரோதம் என்றும் சொல்லப்படுது இல்லை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற ஒருவன் பொறுப்பாகவும் இருப்பான் சந்தோஷமாகவும் இருப்பான் சந்தோஷமாகவும் வச்சுப்பான் குழம்பிக்காதுங்க லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள் பிம்பிளிக்கு பிலாப்பி சந்தேக காற்றிலும் ஜன்னல் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளினம் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க